tuombe Baba yetu Mungu mpenzi wa mbinguni tuko mbele zako mfalme John ya leo Baba tuseme nini tunayo furaha sana kwa kuwa tumeona ukituhudumia kiajabu Asante kwa sili ulizokuwa umezificha kabla kwa msingi ya dunia sasa umezifunua kupitia mtumishi wako nabii William Marion Branham na tuko hapa kuzipokea tunakushukuru sana 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 baba tuhudumie tena jioni ya leo kupitia chombo tu hiki kidhaifu ambacho hakiwezi jambo hata moja isipokuwa kwa uwezo wako baba tunajiachia mikononi mwako jioni ya leo mimi nikiwa nimesimama hapa na ndugu zangu wakiwa wamekaa vitini naomba utuhudumie kimbinguni baba tunahitaji neema kuu ya ajabu ya Mungu itufunike hapa ibadani ukatusaidie baba na wote ambako sauti nafikia wote ukawasaidie wale waliokusudia uzima wa milele baba ukawape uzima wa milele waliokusudia kuponywa ukawaponye waliokusudia kubarikiwa ukawabariki wewe ni Mungu wa ajabu tunaomba utufanyie maajabu jioni hii ya leo Tunakabidhi neno lako mikononi mwako tunaenda kulisoma na somo liloko mbele yetu tunalikabidhi kwako tuhudumie kimbinguni katika jina la Yesu Kristo tunaomba amen Bwana awabariki kwa wingi basi tukiwa tumesimama tuchukue biblia zetu tufungue kitabu cha Yuda moja mstari wa sita. Yuda moja mstari wa sita. Chabu cha Yuda ndugu yake Yesu moja mstari wa sita. Na malaika wasioilinda enzi yao wenyewe lakini wakaacha makao yao yaliyowahusu amewaweka katika vifungo vya milele chini ya giza kwa hukumu ya siku ile kuu. Bwana aongeze baraka zake kwa kusoma kwa neno lake. Ketini wapendwa. Hakika Mungu si wa kawaida na huwa anatutendea mambo katika njia sio ya kawaida. Na kwa kuwa Mungu si wa kawaida, mambo yake si ya kawaida. Na watu wake si wa kawaida. Amina. Kutoka kwenye fungu hilo Waweza kupata mambo ya ajabu na mpaka kila mtu akaseme hakika Mungu ni wa ajabu. Kutoka hapo nataka tupate somo la malaika wakuu na himaya zao. Iko wengi wameisikia kwenye YouTube, kuhubiri jambo hili mahali fulani, lakini neno la Mungu halizoeleki. Kila siku ni jipya. Mungu wabariki sana. Malaika na himaya zao malaika na enzi zao na malaika wasioilinda enzi yao kwa kuna enzi za malaika malaika wana enzi wana vitengo vyao wana vyeo vyao mbinguni amina wana himaya zao enzi zao na kadhalika kwa hiyo tunatatu waone malaika hao wako katika vitengo gani bwana yesu atujalie sana Nabii kwenye ujumbe wa ishara ya kweli iliyopuuzwa aya ya na nane aliomba maombi haya Jalia tuwe na ufahamu leo kuliko tulivyopata kuwa nao hapo awali Jalia mioyo yetu na ipashwe moto sana baada ya siku hii hata kutakuwako na moto uliyowashwa nafsini mwetu ambao utaenea kote humu nchini Bwana na ushuhudie sorry bwana na ushuhuda ulio hai popote tulipo ilikuwa ni maombi ya nabii na sisi ndio maombi yetu jioni ya leo kwamba Mungu asaidie awashe moto nafsini mwetu na jambo hili lienee kote nchini moto wake kote nchini tunakokwenda tupate uamsho bwana ana atujalie sana katika ushuhuda wangu asubuhi asubuhi nilijaribu kuambia kuadokeza jambo fulani jinsi ambavyo e, niliitwa kwa matukio ya ajabu na amekuwa yakitukia na nikwambie kwa kwa neema ya Mungu si kwamba yamekata 
nilisema yamepungua lakini siku ambayo yamekata kabisa lakini nilidhani nimekosea mahali fulani kwa sababu mwanzo alikuwa mfululizo sana 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 paka nikaonekana kama mtu fulani wa ajabu lakini si kwamba mimi ni mtu wa ajabu mimi ni mtu wa kawaida tu lakini Mungu wa maajabu huwa anafanya maajabu yake basi niliomba na kwamba Mungu hii ni nini ona mwanzo shara na maajabu yamefuatana sana lakini naona kuna kupoa mambo hayaendi vile alivyotendeka mwanzo nikaomba namo kama wiki mbili nikaja nikajibiwa kwamba hakuna shida yoyote kwamba sikuwa nimefanya jambo lolote ndio maana nikakata kidogo akasema ni badiliko la huduma inaanza na ishara inakuja kufunua neno afu mwisho nakasema hii nguvu itarudi mara mbili na itakuwa mnaondoka kwa hiyo nimekaa kwa matumaini namna hiyo na kweli wakati ule kirindi cha neno tulikuwa hatuna lakini Mungu baada ya wakati fulani akanisaidia kuona kitu fulani cha kirindi wakati mmoja tena narudia jambo fulani niko shamba na lima tunapalilia sole na mke wangu tunapalilia mstari kwa mstari nami ningekata mgagi ili nile nami nikapigwa shoti ya umeme wakati na na, na, na inama ni chukue ule mgagi nikapigwa shoti ya umeme pale shambani lakini sio shoti ile ya kuumiza mkono lakini zzz, nasi hakuna nini basi nikarudia kama mara tatu sikuweza kufikia kuchukua ule mgagi ili ni ile kwa sababu kijijini unatoka asubuhi hujanyo chai unafanya kazi shambani na ukipatwa na njao tarudi labda ule nyumbani au mtakula chochote huko shambani sasa tukao tumewahi asubuhi na mapema ili tukufanya kazi turudi tukua na ibada jioni kwenye saa tisa nyumbani hapo basi imefika saa 4 ndio njaa imeniuma ndio nikaamua nikate mgagi wa mhindi huo ili ni ile kama mua nami na sikufaru kufanya hivyo lakini baadaye nikaanza kutafuta nini kinanipiga shoti hii kuangalia naona miraba saba ya rangi imechapa mpaka kwenye huu mgagi niokuwa nimekata na imechapa kwenye majani hizo rangi saba na wakati huo nilikuwa nishajua mambo ya kiungu kwa sababu yalikuwa yamenitendekea mara nyingi sana nikaacha hapo jembe nikaingia ndani kwa mahindi nikainua mikono nikaanza kapiga magoti nikaanza kuomba wakati naomba nimesinzia hivi ya kimbinguni kitendeka kwangu mimi huwa hata nikisinzia naiona nilivyosinzia hivi naiona kule niko yacha inavilingika hivi inakuja sio sio nimelala usingizi niko macho ni saa nne mchana natembea na palilia kwa hiyo haikuwa ni usingizi au kwamba ni ndoto nakwambia jambo ambalo linitendekea na Biblia ya Mungu ikiwa wazi hapa mibarani wakati naomba hivi naona hiyo inavilingika inakuja mbele zangu ina sauti yake yenye bezi ina mtetemeko basi ina, ina vibrate kidogo ikawa inanisemesha mbona mzembe wewe usomi neno wala huombi ungekuwa soma neno na kuomba ningewafunulia ninge mambo yaliyo ya kilindi na kiroho kwenye ujumbe huu ambao yapo lakini hamwezi kuyaona kwa sababu wewe ni mzembe kusomi neno unachoka sana na unarudi nyumbani umechoka huwezi kusoma nikaanza kuomba rehema nikamwomba Mungu sana hapo na basi baadaye ikatoweka ilivotoweka basi nikabaki na ujinga wangu najua ya kiungu ikitendeka alafu kaondoka ndipo unabaki na ujinga wako nikaanza kujililia hapo nikalia nikalia nikatoka hapo nimezubaa nimekuwa kama mtu ovyo namna fulani Amen. Nikarudi pale kwa mke wangu. Nikasema nimeacha. Maana huwezi kufanya chochote. Yakimbinguni akitendeka huwa anafuta kila kitu. Nikasema tu e, mke wangu unajua kichotendeka unaona huu mgagi ndio nikaanza kumwelezea. Tukachukua majembe yetu tukaficha hapo shambani tukarudi nyumbani. Kaenda kuwashuhudia ndugu zangu kama ninavyowashuhudia hapa. Kama jambo la mchezo. Lakini halikuwa la mchezo. Ilichukua kama wiki kadhaa nikawa na matukio ya ajabu. Naomba hivi mtu fulani ananiwekea mikono dhahiri tena miwili. Nashika hivi simshiki. Mara moyo nasikia unawaka nuru ya ajabu. Nikawa na nyakati mbalimbali za ajabu. Tangu wakati huo baadaye ndipo nasoma neno naanza kuona mambo baadhi ambayo sikuyaona hapo kabla. Na tangu wakati huo nilianza kufunuliwa neno kwa namna mbalimbali na kwa njia mbalimbali pengine tunaongea na ndugu au na dada au na au nasoma neno napata kitu fulani katika ile maongezi au napata kitu fulani katika kusoma neno na kinauhuishwa ndani yangu kinaifanya Biblia iwe hai kinafanya jumbe ziwe hai tangu wakati huo mpaka leo 
Nilipata kufunuliwa majuma sabina ya Danieli kwa saa sa sita za usiku kwenye nyumba ya ndugu fulani anaitwa Franki kakake Gamarieli Urio kakake Shemasi pale e, ilinitendekea saa sa sita usiku Nime, naomba na kuomba nikasikia kwa simbo dinki naangalia hivi nakuta hiyo nuru inashuka ikaji kaingilia utosini sikujua hivyo nifanyia wala mambo ya Mungu usemi subiri nitasahau mengine subiri nitasahau mnamo sekunde imekunganishia ufunuo na neno lote na Biblia inakuwa kama neno moja ikafanyika hivyo nilikuwa nimeandika andika kwa akili zangu naposoma kitabu kile cha majuma sabini na Daniel nilikuwa nimeandika kwa hali ya kawaida tu ya ufahamu tunavyosoma jumbe hivi kwa uelewa wa kawaida tu wa kibinadamu nikaa nimeandika kama notes fulani hivi za kuhubiri nilizichana zote nikachukua hiyo alioniambia na ikaniunganishia hivyo bwana tujalie sana tangu wakati huo haijaacha kunifunulia mambo na kadhalika mpaka hivi leo nami na nimeahubiri mbele za wapendwa na mbele za waamini ambao ningeamini ni wa kiroho zaidi pengine kuliko hata mimi kwamba pengine na ni malueluwe tu ya kwangu ya Simba Wanga pengine akili zangu ndogo lakini Naamini ni neno la Mungu. Naamini ni ufuno wa Yesu Kristo ulionileta umbali huu. Naombeni maombi wapendwa, nahitaji maombi. Niko kuheshimu huduma za wapendwa wengine wote. Sijawahi kudharau huduma ya mtu yeyote, hata iwe ndogo vipi, hata iwe kubwa vipi, sijawahi kuchallenge mtu yeyote na siwezi kuchallenge. Kwa sababu naamini Mungu hutenda mambo katika njia mbalimbali, ndogo na kati na kubwa. Yeye ni Mungu wa mitindo mitindo. Bwana tujalie sana. Hivyo. Na wapenda ndugu zangu na wapenda. Na moyoni na wapenda kwa moyo wangu wote. Na niko hapa kwa ajili ya upendo tu, si jambo jingine. Na nyinyi naamini mnanipenda kama nilivyosema asubuhi ukimpenda mtu jambo fulani litatendeka. Basi mchana huu leo na kuwa na ujumbe wa malaika wakuu na himaya zao au na enzi zao. Jina la Bwana ibarikiwe sana. Kwenye ujumbe wa kipeo cha Mungu kilichotambulishwa. Kipeo cha Mungu kilichotambulishwa aya ya 64. Nabii anasema, huko mbinguni tunaangalia mili ya kimbinguni. Biblia inasema kwamba hata nyota moja inatofautiana na nyingine. Kuna sirusi na hizo zingine mbalimbali na miri na na na, miri, na Jupiter na hizo zote mbalimbali mbali. zinatofautiana zenyewe kwa zenyewe jua linatofautiana na mwezi na mwezi unatofautiana na nyota na kuna malaika na malaika kama vile kuna maserafi makerubi wakuu katika e, na madaraja na hata katika ulimwengu mpya ujao wafalme wa dunia wanaleta heshima zao ndani ya mji huo tutakuwa hivyo daima kwa sababu Mungu si, si, si nyumba ya ya siazi na e, ribuk ya mambo yote ya kulingana yeye ni Mungu wa vitu mbalimbali yeye humfanya mtu mmoja wa tabia fulani na mwingine wa tabia nyingine lakini tunapaswa kumtumikia katika njia ambayo Mungu alitufanya kwa kuwa na kuwa na furaha na kukaa nyuma ya neno lake na hivyo ndivyo Mungu alivyofanya jambo hilo Bwana Yesu awabariki sana wakati wa mavuno kwenye ujumbe wakati wa mavuno aya 47 naye hutufanya tofauti hata nini hapo tunaambiwa katika Biblia ya kwamba nyota ni tofauti moja na nyingine Nyota moja ni tofauti na nyingine majua kuna kutofautiana mbinguni katika malaika viumbe vya kimalaika kuna malaika kuna mekarubi kuna maserafi na tofauti zao huko nasi sote ni tofauti naye Mungu ana milima mikubwa na ana nyanda mbuga pana nyasi jangwa maji mnaona yeye anasema mnaona yeye ni yeye ni tofauti yeye ni yeye ni Mungu wa vitu vya namna mbalimbali na hebu uangalieni watu wake hapa asubuhi ya leo wengine wetu ni weupe wengine ni weusi wengine ni hudhurungi wengine ni wakimanjano wengine ni wekundu mnaona ni watu wake yeye 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 ni Mungu wa vitu vya namna mbalimbali na kwa hiyo nafikiri yeye ana jambo lile lile miongoni mwa wahudumu wake hata sisi wahudumu tuko 
mbali mbali hatuko sawa tuko mbali mbali Petro alikuwa na kitu ambacho mitume wengine hawakuwa nacho Yakobo ndugu wa Bwana alikuwa na kitu ambacho wengine hawakuwa nacho Yohana ndugu yake Yakobo alikuwa na kitu ambacho wengine walikuwa hawana Tuliona asubuhi tuliokeza kidogo Kwenye ujumbe wa ishara ya kweli iliyopuuzwa tena 236 Paulo akasema Nilimtaka Bwana shauri mara tatu aniondolee bali Bwana akasema Paulo neema yangu imetosha kisha akasema nisije nikajivuna kwa wingi wa ufunuo alikuwa na mengi zaidi kwa ufunuo kuliko Petro kuliko Yakobo kuliko Yohana ama yeyote wao Paulo naona na kwa ufunuo ule mkubwa alikuwa nao Mungu aliacha kamwiba fulani kawe kwake ili asijivune kwamba yani we usiwe na shida yote kwanza una ufunuo mkubwa kwa akaweka kamwiba kidogo kisa niondolea aka kamwiba macho alikuwa nasumbua Mungu asa neema yangu inakutosha Bwana tujalie sana Mungu katika umbaji wake kabla ya kabla haja muumba mwanadamu aliwaumba malaika kwanza tunafahamu hivyo ndipo malaika wakawa wanamwabudu kwa kuwa Mungu neno lenyewe Mungu ni kitu cha kuabudiwa kwa kabla hajaumba chochote kitu cha kwanza kuumba ni malaika amen malaika waliumbwa kwa makusudi maalum kwanza malaika waliumbwa kwa ajili ya kumwabudu yeye malaika waliumbwa kwa ajili ya ulinzi malaika waliumbwa kwa ajili ya kutumwa na Mungu kwa kazi yoyote Mungu angetaka ifanyike Malaika waliumbwa kwa ajili ya kutoa huduma kwa watu. Malaika waliumbwa kwa ajili ya kutekeleza ghadhabu za Mungu. Kwa malaika wameumbwa kwa kazi mbalimbali. Mbali. Sasa Mungu ikabidi awaweke katika vitengo mbalimbali. Mbali. Kwenye ujumbe ndugu mzee Mgara upo. Amen. Nisaidie ndugu. Niko na ujumbe hapa kwa Kiingereza. The Church of the Living God. Kwenye ujumbe huo. E, ujumbe wa kanisa la Mungu aliye hai. Aya sabina tisa and the angels are sent from his presence na malaika wameweka kutoka kwenye uwepo wake wanatumwa wanatumwa kutoka kwenye uwepo wake ministering spirit spirits iroho zinazohudumia sent from the presence of god wametumwa kutoka kwenye uwepo wa mungu kwenye ujumbe mwingine maswali na majibu amen and the angels can only bring you a message na malaika wanaweza tu kukuletea ujumbe but you have to act lakini ya kubidi uingie kwenye kitendo yeah, wewe ndiye mtendaji wewe ndio wa kutenda malaika analeta ujumbe lakini mtendaji ni wewe amen, amen. malaika hawezi kutenda yeye hana mikono hana miguu kama tunayo ya kushikika eh? na hata kionekana eza ni ono au ni tukio la kimbinguni la muujiza hawezi kusimama mimbarani malaika tuhubiri Hawezi kwenda kuweka mikono juu ya mgonjwa muombe mgonjwa apone. Ila yeye anatumwa alafu wewe ndiye mtendaji. Amen. amen. Jina la Bwana barikiwe sana. Na Bwana sema amen. You are the actor on the scene. Wewe ni mtendaji wa kila wakati. On the scene. On the scene. Ha, wewe ni mtendaji wa kuingia kwenye tukio. You are the son. Wewe ni mwana. The angels are servants to bring you the message. Malaika ni watumishi kukuletea ujumbe. Amen. God has always his angels, head angels. Malaika Mungu daima na malaika wake. Ministering spirits. Roho zinazohudumu. Do you believe it? Je, mnaamini hilo? Angels doesn't die. Malaika hawafi. Malaika hawafagi. Bwana tujalie sana. Malaika wanatuhudumia hapa ndio waliohudumu kipindi cha mitume. Amina. Amen. Malaika hawafagi. Oh jina la Bwana barikiwe sana. Sasa waweza kuketi baba. Malaika waliwekwa kwenye vitengo mbalimbali au kwenye enzi mbalimbali. Mungu aliwagawa malaika vitengo. Na kitengo Mungu alicho kiweka namba moja kuliko vyote ni kitengo cha sifa za Mungu kumsifu ndio kitengo namba na hata tutakapomaliza kazi zetu zote na vitengo vyote vikimaliza kazi hicho kitengo namba moja ndicho kitakachodumu milele 
ni kitengo cha kumwabudu Mungu. Kule hatutahubiri tena. Kule hatuombei wagonjwa tena. Ah ah. Kule ni kumsifu Mungu tu. Hicho ndicho kitengo cha kwanza kabisa. Mungu alichokiweka namba moja kitengo cha kumsifu, kitengo cha kumwabudu Mungu, kitengo cha kumwimbia Mungu nyimbo. Haleluya. Na akamweka mkubwa wa kitengo hicho ambaye ni kiongozi wa nyimbo wa sifa aliitwa Rusifa. Rusifa sio jina baya. Japo leo tunamjua ni shetani ndio maana tunaona Rusifa ni jina baya. Rusifa ni jina zuri. Bwana tujalie sana. Kwa Rusifa huyu aliumbwa maalum anavotengenezwa tangia kumbwa kwake ndani kuliwekwa vinanda ndani kuliwekwa matari ndani kuliwekwa filimbi ndani kuliwekwa miziki yote alikuwa akiimba mpaka malaika wote wanaona huyu jamaa si wa kawaida mpaka mbingu zinajaa utukufu haleluya kitu alichopewa na kipawa alichopewa kikuu kikamfanya jitukuze na ajivune na ainuke na kiburi lakini kwa ni kipawa cha maana sana na kipawa cha kweli na alikuwa mzuri kuliko malaika wote jina la bwana barikiwe sana si vile wanavyomchora leo na mkia mrefu na mikono na vidore virefu makucha marefu si hivyo rusifa hayuko hivyo hiyo ni danganya toto kama kuna kiumbe kizuri kuliko vyote ni rusifa na nitakusomea kwa nabii na kwa biblia rusifa ndo malaika mzuri mwenye mvuto kuliko malaika wote jina la bwana barikiwe sana himaya ya kwanza kabisa ambayo Mungu aliipa nafasi kubwa na ya kipekee kuliko zote ilikuwa ni kumsifu na kumabudu yeye mkuu wa kitengo hicho alikuwa ni Lucifer malaika mkuu kerubi mkuu afunikae ndani ya hiki kitengo kulikuwa na malaika wengine wengi walioumbwa kwa ajili ya kumsifu Mungu na kumwabudu Mungu wa mbinguni waliokuwa chini ya Lucifer alikuwa na malaika wengine marusifa wadogo wadogo yeye ni Lucifer mkuu na alikuwa na marusifa wadogo wanapoimba mbingu zinajaa utukufu Mungu aliumba viumbe vya kumsifu na kumwabudu yeye wakati wote na kiongozi wao mkuu alikuwa ni malaika Lucifer. Lucifer. Malaika Lucifer alipewa mamlaka makubwa sana mbinguni kuliko wote. Ni jambo la ajabu sana. Leo tunamjua shetani kwa kuwa tayari sasa ni Lucifer amekuwa shetani tunaona kama alikuwa yuko chini tu. Lakini na kuonyesha hapa alikuwa ni malaika mwenye mamlaka kubwa sana kuliko wote mbinguni. Yaani ukimwacha Mungu aliyefuata kuwa na mamlaka ni Lucifer. Na leo tunamwona Lucifer kama ha, ha, kama kitu cha kawaida tu kidogo kidogo hivi. La, nataka nikuonyeshe kwa nuru ya Mungu. Alipewa nguvu na mamlaka makubwa karibu sawa na Mungu alikuwa sawa na Mungu kila kitu isipokuwa kuumba. Hiyo ni nabii Brana amesema. Moja na nne ndio ana taraka 104. Did you know Satan was co-equal with God one day? Je, ulijua kwamba shetani wakati fulani alikuwa karibu na Mungu? Karibu sawa. Karibu sawa na Mungu? Co-equal, yes. Karibu sawa na Mungu? Siku moja? Siku moja. Ulijua kwamba shetani alikuwa karibu sawa na Mungu siku moja? Sure was. Hakika alikuwa all but a creator. Isipokuwa all all but a creator. Au uh, uh, all all. Yote. Isipokuwa. Yote alikuwa karibu na Mungu yote isipokuwa kuumba. <laughs> Wazia alikuwa sawa na Mungu yote isipokuwa kuumba. Yaani yote mengine yote yuko sawa na Mungu. Sikiliza. He was everything. Alikuwa kila kitu. Stood at the right hand of God. Akiwa amesimama upande wa kuume wa Mungu in the heavens. Huko mbinguni. Katika mbingu, katika mbingu huko. Katika the, mbingu huko. Uh, the great leading cherubim. The great the great leading cherubim malaika, malaika mkuu anaongoza yes. yeah. malaika mkuu aongozae 
kuwa mkono wa kuume wa Mungu manake ni mnenaji mkuu wa Mungu mwakilishi mkuu wa Mungu ndio mwenye mamlaka mbinguni ndio maana ya kuwa mkono wa kuume jambo hili ni la ajabu sana anasema kwenye ujumbe mwingine the seal of the antichrist we muhuri wa mpiga kristo aya 17 did you know that in heaven je ulijua kwamba huko mbinguni that the devil was god's was god's right hand man in the beginning was god's right hand man narudia tena did you know that in heaven je ulijua kwamba kule mbinguni the devil was god's right hand man Shetani alikuwa ni ndio alikuwa ni mtu wa mkono wa kuume ni mtu wa mkono wa aliyeko upande wa kuume wa Mungu aha in the beginning kule mwanzo that lucifer huyo shetani huyo lucifer the son of the morning mwana wa asubuhi was given power alipewa nguvu ulijua hivyo kwamba huyu shetani alikuwa ni mtu anayekaa upande wa kume wa Mungu hapo mwanzo Rusifa mwana wa alfajiri mwana wa asubuhi alipewa mamlaka ulijua hivyo aya 18 the right hand man of almighty god was Rusifa mtu wa kuume wa Mungu wa Mwenyezi Mungu wa Mwenyezi Mungu was Rusifa ni Rusifa the son of the morning mwana wa asubuhi the first wa kwanza god granted him almost co-workers with him ah, ah. mtendakazi ah. mwenza Sikiliza. god granted him mungu alimpa kuwa mtendakazi mwenza <laughs> na sisi tunaonaga shetani kama alikuwa kitu cha kawaida tu kidogo alikuwa karibu na mungu hivi kutoka Mungu yeye ndiye anafuata. Yes. Yeah. He. he was a coworker. Alikuwa mtendakazi mwenza. Partly partly iko with him. Kwa sehemu. Kwa sehemu. Karibu. Ni, ni, ni Mungu ni Mungu. <laughs> Karibu ni sawa. Mungu sana. Kwa sehemu ni Mungu kabisa yani. <laughs> partly kwa eh. sehemu yani ni Mungu kabisa. Eh. Partly iko with him. Kwa sehemu ni sawa kabisa na Mungu. Mungu sawa na Mungu kwa sehemu ni sawa na Mungu. Ha. sio mchezo. One Satan could not create. Kitu tu ambacho hakuweza ni kuumba. God is the only creator. Mungu ni muumbaji peke yake. <laughs> Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Unajua ukitaka ushinde vita na mtu kwanza umjue kama humjui ah utacheza patapotea yes kwa ya pili tumjue huyu adui yes. tumjue alivyo hasa yeah. unadhani Mungu angeweka kitu kidogo ashindane nacho na awe Mungu ilitakiwa aweke kitu kilicho sawa karibu na yeye yeah. ili aonyeshe nguvu zake zote yes ila onyesha uweza wake maana angeweka kadogo kama sisimizi eh. sasa nguvu zake hata hazingetumika tusingejua hata uwezo wa Mungu kwa aliweka kitu kama kuna mtu anaitwa bondia na anataka apigane yabidi kuwa na mpinzani wake ambaye yuko karibu sawa na yeye kasoro vitu vichache ili aonyeshe ubondia wake na umahiri wake la sivyo huo mshini huo mchezo hauna maana kama mpinzani wako ni kitu kidogo tu sasa kuna haja la kwa hiyo mpinzani huyu kabla hajawa mpinzani sasa Mungu alimjalia hivyo granted him alimjalia alimpa 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 kampa kitu ambacho sawa na yeye kabisa kasoro kimoja tu kwa shetani yuko sawa na Mungu kasoro uumbaji na tutaona kasoro umbaji hiyo manake kasoro nini. Sikiliza. Kwenye ujumbe wa maswali na majibu tena 
wa mwaka 24 mwezi wa 8 23 jioni now i don't mean god has got a right hand simaanishi kwamba mungu ana mkono wa kulia that is a spirit Hiyo well, god is a spirit mungu ni roho but the right hand means in a power and authority of god kulia mkono wa kulia maana yake ni nguvu na mamlaka ya mungu kwa shetani alikuwa ni, 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 yuko kwenye nguvu na kwenye mamlaka ya Mungu. Sasa amen amen. Mnampenda? Amen. Kwenye ujumbe mwingine the greatest battle ever fought. E vita kuu vilivyowahi kupiganwa. That is what everywhere kila mtu everywhere kila kila vita. Kila vita. Every disorder kila kitu kinachotibuka tibuka mm. kinapo kinachoondoa utaratibu kinachokuwa nje ya utaratibu everything that comes along kila kitu kinachokuja it is either controlled by god's power or satan power hicho kinachokuja ama kina kinaendeshwa na shetani au na mungu because kwa sababu that is the only two power there is ni nguvu tu mbili zilizopo and that is the power of life and the power of death ni nguvu ya uzima au ni nguvu ya kifo nguvu ya mauti now that is the only two powers hizo ni nguvu mbili tu and satan can only his power na shetani nguvu zake ni he has got alizonazo alizonazo is the perverted power of god ni nguvu za mungu alizoziharibu takunipati Shetani nguvu alionayo ni nguvu ya Mungu iliyopotoshwa Ni nguvu ile ile ya Mungu Yes yes ila tu yenyewe ni kinyume yake ni imepotoshwa Kwa nguvu alionayo Shetani ni nguvu ya Mungu iliyopotoshwa yeah. 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 Amen Okay Everything that Satan has kila kitu alicho nacho shetani mm, ni nguvu ya Mungu iliyopotoshwa tunaenda amina mnampenda bwana Yesu Kristo amen unasema hivi Mungu hakujua kwamba huyu Lucifer angekuwa shetani mm. jibu ni alijua yeah. kwa nini basi alimumba tuone kwenye ujumbe wa uzao wa nyoka Mungu akata na muumba huyu Lucifer alijua atakuwa shetani. Amen. Sio kwamba Mungu alikuwa na amekuja akashtukia ase ah jamaa amebadilika. Ah ah. Mungu ni mjua yote. Na alimuumba akijua atafanya nini. Na Mungu atafanya nini. Kwa hiyo Mungu alikuwa anajua na, na vile alivyo na kila atafanya mbele Mungu alikuwa anajua. Kama tu Yesu alivyokuwa anamjua Yuda ni nani na kile atafanya alikuwa anamjua hata hivyo akamchagua awe miongoni huko akijua sehemu yake ni wapi na Mungu ndivyo hivyo hivyo alivyokuwa anajua Lucifer ni nani ila wengine wote malaika hawakujua ni Mungu peke yake ni Yesu peke yake aliyemjua Yuda ni nani wanafunzi wote hawakujua right wangejua wangemchana chana unajua kuna kipindi wasa ni nani bwana ni nani ni nani hapa walikuwa wamcharange pale pale lakini Yesu hakuambia. Sasa jina la Bwana barikiwe sana. Katika wanafunzi wote wale kulikuwa na kipenzi cha Yesu. Katika wateule wa nyakati zote kuna kipenzi cha Yesu. Huyo huyo hafichwagi kitu. Haleluya. Haleluya. Kulikuwa na mtu ambaye Yesu akikaa popote anaenda kukaa pale pale kwenye magoti yake anajilaza kifuani mwa Yesu daima kati ya wanafunzi wote alikuwa ndio mdogo kuliko wote na kipenzi cha Yesu na ndugu wa Yesu yeye aligeuza tu kichwa chake kwenye sikio la Yesu na kumuuliza ni nani bwana kwa kumnongoneza na Yesu aligeuza tu hata ikumpa tabu aligeuza tu mdomo wake kwenye sikio na kumwambia nitakayechukua tonge la mkate nikachovya pamoja naye kwenye kombe huyo ndiye mwenyewe naye msema kwamba atanisaliti na Yesu akachukua tonge la mkate akachovya wakachovya pamoja na Yuda afu wanafunzi wakaonana na Yesu Yesu akampa ishara kwa mmeona 
lakini wengine wote hawakujua hii ni kukuonyesha wapo wapenzi wa Yesu bibi harusi pekee ndiye aweze kukaa kifuani kwa mwanaume mme wake yeye anapewa siri zote ndio maana tuko hapa tunazisema <laughs> Jina la Bwana barikiwe sana. Wengine wa vizazi vyote hawakuambiwa. Leo sisi ndio tunaambiwa siri zote. Mungu atujalie sana. Kwa hiyo Mungu alimjua huyu Rusifa atakuwa shetani. Alijua. Bwana Yesu atubariki sana. Sikilizeni. Nataka tuone alivyojua alijua alijua huyu jamaa atakuwa hivyo. Amen. Mwampenda Bwana Yesu Kristo. Hebu mm, nifikie hapo. Okay. Okay. Kwenye ujumbe wa uzao wa nyoka aya 97. Basi ilibidi alie na nguvu zaidi, amruhusu asiye na nguvu sana, naye ufanya jambo hilo tu kwa ajili ya utukufu wake. Alipomfanya Lucifa, yeye alijua angekuwa ibilisi ilimbidi kumwacha aweko kuonyesha ya kwamba yeye alikuwa mokozi yule Kristo ilimbidi kuacha jambo hilo litukie namna hiyo amen kwa nini sisi si madhehebu aya 237 sasa nasema kama yeye ni mkuu hivyo ndugu Branham yeye alimruhusu ibilisi namna gani kutenda dhambi vema yeye alijua kabla ibilisi hajaumbwa ya kwamba yeye angekuwa ibilisi utukufu sasa ninajisikia ni wa kiroho ni wa rohoni roho jamani alijua kabla ibilisi hajaumbwa ya kwamba angekuwa ibilisi sasa utauliza na jambo hilo je unasema kwa nini alimwacha awe ibilisi kusudi aweze kuthibitishwa kuwa Mungu hiyo ndiyo sababu alifanya jambo hilo. Ni kama tu mwanandondi akitaka kupima nguvu zake atatafuta mtu aliye na nguvu karibu sawa na yeye ili ajipime. Anataka ajipime huyu mwanandondi. Lazima atafute mtu mwenye nguvu karibu sawa na yeye ili ajipime. Unajua kama unaweza ukawa mwanafunzi shuleni mwenye akili na ukasifiwa una akili angalia mazingira ya watu naoshindana nao katika mitihani huenda ni wajinga sana na uka, unapaswa uende kwa wenye akili kama we ujipambanishe ili ujue una akili au huna akili za masomo e, usiju kajidai wewe ni wa kwanza wa kwanza kumbe huwa wa kwanza miongoni mwa wajinga Abidi kutana na watu wenye akiu ya hali ya juu ili kwamba uone unazo au huna. Sasa Mungu alitaka jithibitishe nguvu zake zikoje, nguvu za kuokoa, nguvu za kukomboa, nguvu za kuponya, ilibidi achie upande ule adui ana nguvu nusura kama yeye. Oh jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Mwampenda Bwana Yesu Kristo. Amen. Watu wengi hujaribu kumchora shetani kitu cha kuchekesha cha kutisha sana kichokana kucha ndefu na kadhalika lakini haiko hivyo shetani rusifa alikuwa ndiye mzuri Biblia nasema rusifa ni malaika mzuri sana wa umbo na mwenye kuvutia sana Ukitaka kuisoma hiyo ni Ezekiel 28 11 hadi 15 Ezekiel 28 11 hadi 15 tutaisoma kwamba rusifa alikuwa ni mzuri kuliko wote kwenye ujumbe wa maswa na majibu huu wa 64 mwezi wa 8 mwaka tatu asubuhi aya moja, sabini na mbili shetani alikuwa ndiye malaika wa kuvutia sana yani aliye mzuri sana kwa kiingereza nasoma kwa kiingereza satan was the most beautiful angel Shetani alikuwa ni malaika mzuri sana kuliko wengine. Eh kuliko wote. He was the cherubim that overshadowed. Alikuwa ni kerubi ambaye anafunika. Eh. Amen. Satan see there how Satan was. Shetani unaona pale jinsi alivyokuwa. The most beautiful of the archangels. Alikuwa mzuri sana kuliko malaika wote. Kati ya malaika wote wakuu. Malaika, Ka, kati ya malaika wakuu e, yeye ndiye alikuwa mzuri sijawataja wengine utawaona 
lakini kati ya wale wakuu waliopewa vitengo wote yeye ndiye alikuwa mzuri kuliko wote tena mzuri sana anayevutia amen mwampenda amen three kinds of believers kwenye ujumbe huo kuaminio wa aina kuaminio wa aina 3 163 notice angalia satan dwells in beauty satan dwells in beauty shetani anaishi ndani ya uzuri hmm. What did he try to do in the beginning? Alitaka kufanya nini huko mwanzoni? Make more beautiful kingdom. Alitaka afanye ufalme mzuri sana than Michael's was. Kuliko wa Mikaeli. Moved over in the north. Moved over in the north. Akaenda upande wa kaskazini and he took two third of angels with him. Na akawachukua malaika 32 kule mbinguni. Shetani alienda upande wa kaskazini na akawavuta malaika ngapi? 32 na akaamua aka kupigana na Mikael ili aweze kuchukua mamlaka na yeye achukue himaya yake namna hiyo na awe ndiye mkubwa kuliko wote. Kwa maana aliona kwamba Mikael ndio kama amependelewa kuliko yeye. Kwa akihodhi na utawala wa Mikael basi anaweza kahodhi mbingu yote. Oh Mungu unatusaidie sana. Amen. Tutaona mbeleni. Kwenye, kwenye hiyo Ezekiel 28:13 inasema ulikuwa ndani ya Edeni bustani ya Mungu kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako akiki na yakuti manjano na almasi na zabarajadi na shohamu na yaspi na yakuti samawi na zumaridi na na bahamani na, na dhahabu kazi ya matali yako na filimbi zako zilikuwa ndani yako katika siku ya kuumbwa kwako zilitengenezwa tayari Ebu wazia huyu jamaa alikwaje? <laughs> yaani ana vitu vya mziki ndani tangu kuumbwa. Kila jiwe zuri ya kifuniko likuwa, liko kwake. Mungu atusaidie sana. Mungu anakaa katikati ya sifa. Lucifer alikuwa ana sauti nzuri sana na ya ajabu kuliko wote. Amina. Kwa ajili ya kumsifu Mungu, wazia kiumbe hicho kiliumbwa kwa ajili ya sifa za Mungu tu. Mungu anataka kusifiwa na, na, na Mungu kwa kuwa anataka kitu chake maana alikifanya bora kuliko vyote. Kwa sababu namba moja Mungu sifa anayotaka ni kusifiwa. Yeah. Na anaomba kiumbe cha kumsifu. Unafikiri yeah. weka nini? Yes. Kama kuna mziki mzuri kuliko wote duniani, Mungu aliweka ndani ya Lucifer kwa maana Mungu ndani anakuwa na kitu kicho bora kuliko mtu mwingine. Yote. Kwa sababu matili yoyote yanatoka kwake. Naona ya kuumba. Sasa amemwekea huyu mtu ndani hivyo vitu vya kumsifu yeye. Aonyeshe sifa za Mungu. Amwimbie Mungu. Unafikiri Mungu aliweka nini ndani yake? Oh. Huyu kiumbe ni waajabu. Unaambiwa alikuwa kimba sauti moja zinatoka sauti 12. Huyu jamani kwa si wa kawaida. Wazia mpaka malaika viume vya kimbinguni vikaanza kumfuatilia kwamba yeye ndio wa maana kuliko hata Mungu. Unafikiri kwa na kitu gani? Theruthi mbili kumfata Lucifer sio haba. Yes. Si jambo dogo. Yeah, 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 yeah. Ziko tatu yani kuna makundi matatu. Afu shetani akavuta makundi mawili. Na akawa ni malaika aliyejao tukufu kuliko wote. Paka alikuwa anajisikia yeye sawa na Mungu. Ni alikuwa anajiona ni Mungu. Kwa sababu alikuwa anataka pindue enzi ya Mungu. Ndio ilikuwa azma yake kwamba kama niko hivi amesahau aliyeviweka humo kwamba yeye uwezo wa kuumba hana wamemuwekea afa amesahau aliyemuwekea ndivyo hata duniani watu wanasahau Mungu anaopa vipawa wanaanza kuona ni vya kwao wanaanza kujivuna mbele za yeye aliyewapa wanafanyia na biashara mbele za wao aliyewapa na Mungu alivyo si mpaji wa kihindi Mungu akikupa amekupa Upotoke usipotoke yeye akitoa huwa hanyang'anyi hata ukimkata hata mkishindana naye hanyang'anyagi anakuacha uondoke na vitu hiyo ndio demokrasia ya Mungu yeye hanyang'anyagi una kipawa cha uponyaji ukajivuna nacho atakuacha uendelee nacho una kipawa cha uimbaji ukamwacha ukaenda mambo yako anakuacha uende nayo alimwacha balamu na vipawa na kila kitu na anafundisha uzinzi na akiomba kipawa kile kinamfanya Mungu ashuke na amjibu. 
na huyo jamaa sio mzao wa Mungu lakini alipewa kipawa kuwa nabii na alikuwa ni nabii wa Bwana sio nabii wa shetani nabii wa Mungu na kipawa ni cha Mungu na watu walikuwa nafahamu hata wafalme walikuwa nafahamu Balam ana kipawa cha Mungu ndio maana alikodiwa alikodiwa na akasema unaye mlani hulaniwa unaye mbariki hubarikiwa njoo nilanie watu hawa kwa hiyo jamani alikuwa na kipawa halisi cha Mungu lakini wa uzao mwingine hakuwa katika uzao halisi wa kimungu na vipawa vya kalenda navyo wala Mungu hakuviondoa Mungu atusaidie sana Amen Mungu sio mpaji wa kihindi Ebu wazia Mungu ametuumba hivi wanadamu na kanajua wahindi ni wachoyo paka Mungu anasema Mungu si paka na bana Mungu si, si mpaji wa kihindi Muhinda kikupa kitu mkikosana na nyanganya Muhinda kikuajiri kazi ulikuwa huna baskeli ukinunua baskeli na kufuta kazi Anataka kuendele kuwa maskini na maskini na maskini na maskini. Ulikuwa na nguo mpaka uanze kushindwa kuvaa nguo. Yaani umeishiwa. Ume Hiyo ndio furaha ya muhindi. Sasa anabasa Mungu si mpaji wa kihindi. Yeye yeah. akikupa amekupa. Na alimpa Lucifer vitu vyote hivi hakunyang'anya hata hiki hata kimoja. Twende. Huyu jamaa mwanamuziki huyu. Oh jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Malaika wote walimsijabia sana kwa jinsi alivyokuwa na mambo mazuri. Lucifer alitupwa duniani. Angalia leo. Nini kinachoendelea katika mziki? Leo mziki ndio namba moja unaongoza duniani kwa hanasa kuliko kitu kingine chochote. Mpira unafuata. Lakini namba moja ni mziki. Angalia anavyovuvia wanamziki wa dunia jinsi wanavyochukua watu wengi ni mambo ya ajabu sana. Hiyo ni kuonyesha uimbaji ni kipawa maalum. Uimbaji ni kitu cha ajabu sana ambacho Mungu alikiweka kwa Lucifer. Leo Lucifer ameshuka china kaingia ndani ya hao waimba mziki leo anaovuta wengi kwenye kitu hicho. Azima yake ile ile ilikuwa nayo ya kutaka kutawala kila kitu yeye anaitumia duniani namna hiyo. Mungu unatusaidie sana. Ujumbe wa masuala majibu tena wa mwaka tisa mwezi wa sita tarehe na nane jioni aya tisa shetani alifukuzwa waziwazi mbinguni na yule malaika mkuu Mikaeli pamoja na Mungu kisha akatupwa duniani akaja duniani akaingia katika nyoka akamdanganya Hawa niposa ameingia katika wanaume na wanawake katika zamani zote na kuendelea kuendeleza jambo lile lililoanzisha mwanzoni ufalme mkubwa mno mzuri kuliko waote wengine awe mtawala juu ya wote anayejua yote kusema dhehebu letu ndilo kubwa kuliko yote lina nguvu juu ya mengine leo urusi fa duniani ana dini inazidi dini majengo mazuri yenye minara mirefu watumishi wake wamevaa majoho mazuri ayapaswa vae majoho matano kwa ustadi na yote yaonekane na wanafunzwa kuvaa majoho waonekane ni malaika wa nuru ana dini kupita yote ametuni mziki na kwaya inazidi kwaya zote na zinaimbwa kwa mpangilio na kwa utaalamu wa kiwango cha juu ana waimbaji wazuri kuliko wote duniani anawapiga vyombo wazuri kuliko wote duniani ana wataalamu wa kila namna duniani na wote amewateka rusifa si wa mchezo leo angalia duniani alivyoshawishi dini yake ndio dini inayojulikana na dora zote kwamba ni dini ya Mungu wako tayari kufuta zia zingine zote usajiri baki yenyewe ya rusifa na rusifa ndio ina viongozi wa, wa dunia nzima wa serikali zote na jamaa ameteka serikali zote kwa dini yake huko amenua dini na upande mwingine dini ni serikali huyo rusifa alivyo ni mjanja sana Dini yake imeshawishi na ushawishi mkubwa na imehodhi mambo ya Mungu na kuyawekea kujiwekea hatimiri kiwenyewe wao ndio wenye mamlaka wako tayari kuzima wengine wote kwamba wao ndio wenye Mungu namna hiyo na ukileta shida wako tayari hata kukuua lakini dini yao watetee hivyo ndivyo alivyo Lucifer Mungu unatusaidie sana Amen mnampenda Lucifer kitengo namba moja mwimba mziki 
Mungu yuko katika mziki. Mungu si kwamba apomtupa Lucifer hapa Mungu akabaki mpeke. Bado Mungu ndio mwenye vipawa vyote. Uimbaji uliendelea na Mungu mpaka leo anatukuzwa. Na leo Mungu ushuka kwenye sifa, ushuka kwenye mziki. Ndio maana nasema kanisani mchungaji asimamie mziki. Mkuu wa mziki ni mchungaji. Mziki unahusiana na huduma. Kukiwa na mziki roho wa Mungu anashuka na inafanya muhudumu ajisikie vizuri kuhubiri baada ya Mungu kushuka Mungu yakaa katikati ya sifa. Oh haleluya. Watu wa Mungu waliojazwa na wa Mungu mitume na manabii manabii wa kale ilikuwa hata wakiwa na ukame na namna fulani mambo hayaendi waliuliza mziki uko wapi. Wanajua pukiwa kukiwa na mziki Mungu atashuka kwenye mziki. Kwa maana Mungu yuaishi kwenye mziki. Mungu yuko katikati ya mziki. Mwimbieni Mungu kwa zeze, kwa matari, kwa filimbi. Mtukuzeni kwa vyombo vya nyuzi 12. Mtukuzeni Bwana. Ukiwa na kitu cha kumtukuzia Mungu, mtukuze. Unaweza kadonoa donoa kinanda, donoa donoa, kilete mziki mzuri. Na Biblia nasema mpigieni Mungu vizuri, msipige ovyo ovyo. Mpigieni nyimbo nzuri. Yeye hukaa katika mziki. Unaona nabii Mungu akimfunua hiyo aliweka mziki ukipiga ara tara ti. Hatupasi kuwa na ara yenye makelele, yenye fujo fujo, yenye mango mangoma ovyo ovyo inataka iwe taratibu. Roho wa Bwana ushuka katika mziki ulio unaopigwa kwa ustadi vizuri kisha watu wanaingia ibadani wakiwa naomba kimya kimya huku ala ikipiga pole pole ni tabibu wa karibu tabibu wa ajabu Mungu ameshuka kizazi hiki kuthibitisha nataka mziki alikuwa anapiga dadagetie wakati nabii anamwombea anaomba kwa ajili ya yule mtoto aliyekufa jana yake au masama mengi yaliyopita mtoto wa Mexico na amekauka amenyeshewa na mvua kitoto kitoto kidogo maiti iliyokauka wakati nabii anaomba yule dadagetie alikuwa ni mwamini wa ujumbe lakini bado kauli mwangu kapo alikuwa bado ana basketi fupi na watu walikuwa wamemlamu nabii kwa kuwa na mpigaji wa kinanda ambaye bado ana sketi fupi. Sasa unakemeana nini na huyo? Akasema hamjui kile dada alicho. Nabii alikuwa anaona mbele. Alikuwa anaweza kaona mbele. Na anasema alikuwa anamejua huyu ni mteule. Na pale mbele Mungu atafanya jambo fulani. Siku hiyo ilikuwa ndio dada getia na ukolewa. Jina la Bwana barikiwe sana. Dada getia napiga nabii akamwambia piga dada getie ni tabibu wa karibu tabibu wa ajabu wakati anapiga anapiga nguvu zikashuka zikanyakua kitoto kichokufa mikono ya nabii karusha juu mama kanguka pale mbele kitoto kajibamiza chini Mungu akamkamata dada getie akamtupa kule malaika akashuka akapiga kinanda ni tabibu wa karibu Mungu yuko katika mziki. Siku zote Mungu yuko katika mziki. Msimbage tu pekee midomo mitupu na mikono. Mungu anataka mziki upige. Kuna kitu fulani kuhusu mziki. Daudi alipiga zeze. Nguvu zilishuka. Mapepo yaliwacha watu kupitia zeze analopiga. Mungu yuko katika mziki wa vyombo vya kumpigia. Amen. Ndio 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 kitengo namba moja cha kipekee kilichopendelewa ni sifa za Mungu. Hata moja siku hizi huduma zetu zitaisha hapa. Kuombea wagonjwa kutaisha hapa. Kushuhudia kutaisha hapa. Tutabaki na kitengo kimoja, kuimba na kumsifu Bwana. Kwa hicho ni kitengo cha kipekee. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tungenena mengi sana kuhusu hicho kitengo. Muda wa tutoshi ingechukua pengine hata mwezi mzima, lakini mimi nadonoa kidogo kidogo tu. Upate tu e, sura fulani, mengine yote Mungu atakufunulia. Twende kitengo kingine. Kitengo kingine kichofuata cha pili, ilikuwa ni kitengo cha ulinzi na usalama. Mungu alijiwekea mbinguni kitengo cha ulinzi na usalama. Na mkuu wa kitengo hicho aliitwa Mikaeli. Haleluya. Mikael ndio 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 malaika mkuu wa ulinzi na usalama. Kumbuka ujumbe wangu ni malaika wakuu na enzi zao. 
Hapa nataja tu malaika vitengo alivyoweka Mungu. Vitengo hizo enzi aliwawekea hao malaika mbinguni kwamba huyu hivi, huyu hivi, huyu hivi, huyu hivi. Ni kama tu mnavyokuwa na kamati za sherehe. Kuna watu wako kwa kamati ya vinywaji, kamati ya chakula, kamati ya ulinzi, kamati ya usafi, kamati ya mapambo, kamati ya kupokea wageni ya usafiri na kadhalika sasa na Mungu mbinguni aliweka kamati mbalimbali jina la Bwana barikiwe sana mnampenda kwa hiyo kitengo namba mbili ni kitengo cha ulinzi na usalama mkubwa wake aliyewekwa hapo ni Mikaeli kwenye, kwenye kitabu cha Joshua 5:13 hadi 15 he the captain of the host of the lord yeye ni amli, amili wa jeshi la Mungu. Yeye ni amili wa jeshi la Bwana. He is the captain of the host of the Lord. Yeye ni amili jeshi wa jeshi la Mungu. Mm. Jeshi la Mungu. Kazi yake ilikuwa ni kuangalia usalama, ulinzi. Na ndio maana Mikael anaitwa ni malaika wa vita. Na jina la Mikael maana yake mshindi. Na ndani ya kitengo hiki kulikuwa na malaika wengine wengi walioumbwa chini ya kitengo hiki. Amina. Kwa kuna malaika Mikaeli mkuu wa Mikaeli wengine wadogo wadogo. Wako wengi chini yake. Amina. Hapa ntupo hapa kundi la Mikaeli wanatulinda. Haleluya. Malaika ufanya kituo kwa wamchao bwana yes. hapa wamefanya kituo hatuwezi kuwaona kwa macho lakini neno la Mungu linasema wapo Mungu akisema wapo wapo kila mchae bwana malaika wanamlinda kama unamcha bwana malaika wanakulinda na nabii anasema Elia Elisha alijua hivyo kwamba hata siwaoni kwa macho wapo ndio maana ilivyoamka asubuhi Kehaza analalamika baba yangu baba yangu ona jeshi leo la washami akasema walio pamoja nasi na bana sema si kwamba alikuwa amewaona Ali, alikuwa anajua akiwa mcha Mungu kwa neno la Mungu malaika wapo jeshi la Mikael lipo akasema walio walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale aliomba tu Mungu mfumbue kijana macho aone sisi ni waaminio sisi ni wacha Mungu. Hata hapa Mungu anaweza kufungua macho, uone kicho katikati yetu. Malaika wamezunguka hapa, hata huko ndani wapo, hata huko nje wapo. Tunalindwa na viumbe vya kimbinguni. Tungekuwa tulisha ondoka zamani, lakini tunalindwa na yeye. Hatuko hapa bahati mbaya, tuko hapa kwa kusudi la Mungu, tuko kutimiza makusudi ya Mungu. Hakuna cha kutondosha paka tumemaliza kusudi. Mungu atusaidie sana. Malaika Mikaeli na Mikaeli wenzake, wao wako kwenye kitengo cha ulinzi na usalama. Amen. Mnampenda Bwana Yesu Kristo, kwa Mungu alijiwekea ulinzi mbinguni. Ame, kukiwa na vita Mikaeli ndio wanashuka. Afa na waagiza malaika waende upande huu, waende upande huu. Hata hiyo vita Israeli saa hizi inaendelea, Mikaeli yuko kule akiendelea na kazi kuwapigania wana wa Israeli. Biblia imesema hivyo, maandiko yamesema hivyo. Mungu natusaidie sana. Ndio maana tunaona wanakufa wa Palestina wengi kuliko wa Israeli. Mungu atusaidie sana. Amen. Mungu nawabariki sana. Mikael kitengo cha ulinzi na usalama. Haleluya. Pengine ungesema nataka nipate mahali fulani muhuri ya nne. Muhuri ya nne aya ya tisa Vita hivyo vilianza mbinguni vitakatifu na kwa hiyo wao wakamfukuza huyo Lucifer Mikael na malaika zake Mikael na malaika zake kumbe Mikael ana malaika zake <laughs> Mikael na malaika zake walimshinda waka waka, eh, akafukuzwa Lucifer akafukuzwa na malaika zake <laughs> kwa, kwa aina ya za, aina za kina Lucifer ndogo ndogo zote malaika zilifukuzwa mbinguni Rusifa pamoja na tulusifa twake twa chini vyote vilifukuzwa kutoka mbinguni. Amen. Walio kaa upande wake. Lakini wale kina Rusifa wadogo waliobaki upande wa theluthi moja walibaki wakimtukuza Mungu. Jina la Bwana barikiwe sana. Mnampenda. 
Na walipofanya hivyo yeye alianguka moja kwa moja katika Edeni na hapa kaanza vita hapa chini huyo shetani huyo Lucifer lakini Mikaeli alimshinda Mungu atusaidie sana Mnampenda Bwana Yesu Kristo Maswali na majibu Ujumbe wa mwaka 60 64 mwezi wa 8 tarehe 30 jioni aya 52 Sasa kuna kuna malaika lakini malaika hawa wa Bwana wanafanya vituo kuwazunguka wale wa mchao wale wa mchao ona sasa haijaahidiwa kuwa wenye dhambi wana malaika haijaahidiwa kwamba wenye dhambi wana malaika ah 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 ni wale tu waliokombolewa walio na malaika Je mlijua hilo malaika wa Bwana hufanya kituo kuwazunguka wale wa mchao Sasa malaika ni wajumbe Sasa nataka ninyi mtambue ni kamili sana na litathibitishia kule kuchaguliwa tangu awali Ona kwa hiyo ni aina za wateule tu zile mbegu ndizo zina zina malaika Wengine wote wasio na ile mbegu iliyochaguliwa hawana Wenye malaika ni wale tu waliochaguliwa kabla kuoka msingi wa dunia. Una malaika wako, una malaika wako, una malaika wako. Muda wote na kulinda na yuko hapo. Hata ukilewa pombe ulipokuwa mlimwengu, ye yuko pembeni. Wakati mimba yako inatungwa, alikuja karibu na mama yako. Mama yake akawa mpole sana. Hakujua upole ule ameupata wapi. Na Bwana anasema ni malaika aliyesimama kando ya mama mjamzito ambaye yuko tayari kukuleta duniani. Malaika aliagizwa kukulinda maana ulikuwepo kwa ajili ya malakine Wewe ni malakine Mungu habahatishi. Alikuwa anajua utauamini ujumbe wa malakine Alikujua. Unazaliwa yuko pale hostari ile baba. Yeye alikuepo kando ya mama yako, kando ya mama yangu. Malaika alikuepo. Tumezaliwa chini ya ishara, vile vile kama Branham alivyozaliwa chini ya ishara. Ndio maana hiyo ishara inatufuata. Ndio maana hiyo ishara imetushuhudia. Ndio maana hiyo ishara imetuleta mbadi huu. Tumezaliwa chini ya ishara. Nikakufuatilia. Ukiwa kijana unakuwa unaenda shule iko pembeni. Ilikuwa uangamie kabisa na ile gari iliyoacha barabara lakini malaika akakulinda. Haleluya. Magonjwa yalipita hapo, surua ikapita, nusura ikuangamize. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Umeugua kama wengine walivyougua ilikuwa ufe kabisa, malaika alikuwa pale. Umepanda magari ambao wengine wakipanda hawarudi we ulienda na kurudi salama ni malaika alikuwa anakulinda malaika Mikael mdogo alikuwa kando yako na sasa leo yuko kando yako Mungu unawabariki sana Mnaona tunavolindwa malaika kitengo cha nne Mikael na malaika zake Mwampenda tungeivuta sana muda wetu hautoshi Najaribu kuonyesha kidogo kidogo tu Kitengo namba tatu ni malaika wa hazina. Hazina ya Mungu. Haleluya. Malaika wa hazina ya Mungu unapoomba, alafu unajibiwa. Kuna malaika anayewajibika kukuletea majibu. Kuchukua kwenye hazina ya Mungu na kukuletea. Mwenye kitengo hicho mkuu wa kitengo hicho ni Gabriel, malaika Gabriel. Yeye ndio mkuu wa kitengo hicho. Malaika Gabriel ni mkuu wa hazina ya Mungu. Yeye ndio mwenye siri za Mungu. Yeye ndio mwenye gara la Mungu. Yeye ndio mmiliki wa mali za Mungu za mbinguni za kuwapa watoto wa Mungu. Haleluya. Wakati Danieli anaomba akiwa kule Babeli, akifunga na kuomba, maombi yake yalienda paka kwa malaika maserafi wakafanyiza uvumba maombi akafika mbele za Mwenyezi Mungu Mungu akajibu akamagiza Gabriel ingia kwenye hazina chukua majibu ukampe Danieli haleluya Gabriel akaenda akafungua hazina ya Mungu akachukua majibu kwa ajili ya Danieli huyu anaenda huyu anashuka Rusifa aliyekuwa ameanguka sasa yuko duniani kwenye anga juu akamzuia 
akamzuia siku ishina moja Lucifer akamzuia yeye huwa anazuia maombi huwa Mungu ameshatujibu tayari na malaika Gabriel huwa hapigani vita yeye si malaika wa vita huwa amebeba hazina kama yai kama mayai huwa analinda ufunuo muda wote naye hapigani kwa alikuwa anazunguka tu hivi jamaa sije akaupata hii ufunuo alikuwa akimzuia anazunguka tu hivi taarifa zikafika mbinguni kwamba yule malaika Gabriel amezuiwa Mikaeli akachomoa upanga amen na malaika wengine hao akashuka akaja kapigana na Lucifer akafanyiza njia huyo Gabriel huyo akashuka akafika haleluya akasema haleluya na huwa anajitambulisha cha ajabu kabla akitokea huwa cha kwanza usiogope ya akikutokea ni usiogope kwa sababu anatisha uwepo wake unatisha cha kwanza kitokea usiogope na anajitambulisha mimi ni Gabriel malaika nisimamae upande wa kume wa Mungu amen Amen. Akamwambia Danieli aliona majibu yenyewe. Hai, si ya kawaida. Akamfuna Danieli unapendwa sana na Mungu. Amen. Na leo tumeambiwa sisi tunapendwa sana na Mungu. Amen. <laughs> Akasema muda wa majuma sabini umeamriwa ume juu yako na juu ya watu wako. Mungu atafanya mambo sita ndani ya majuma hayo. <laughs> akaanza kumpa vitengo majuma haya Mungu atafanya hivi majuma haya atafanya hivi majuma haya atafanya hivi akampa ratiba yote malaika Gabriel jina la Bwana barikiwe sana mnampenda amina biblia inasema alichomoka katikati ya vita kati ya Mikael na Rusifa Gabriel akachomoka kwenda kupeleka majibu. Bibi anasema akarudi amsaidie Mikaeli. Yo. <laughs> Anaporudi hana siri yoyote. Kwa muda huo yuko huru naye kuungia kumchapa yule hey, jamaa. Hey, no. Kwa sababu naye Gabriel wakati mwingine ukileta mchezo ana hasira. Anakudhuru. Yeye wakati mwingine hivyo kama hajabeba hajabeba muda huo amesha kabidhi. Amesha kabidhi ile hazina ile siri amebaki mwenyewe muda huo yuko tayari kukuchalaza kama naleta shida kwa an alirudi kwenda kumsaidia Mikaeli na wakamshinda jamaa alafu wakarudi mbinguni amen oh hallelujah faida fa, najivunia faida ya kuwa na nabii ni na nabii wa bwana ningeyapata wapi amen. William Marion Branham Mungu amemfunulia mambo haya Oh haleluya. Watu wengi hawajajua faida ya kuwa na nabii Branham. Niwaambie wapenzi, wengi hatujajua thamani ya nabii huyu. Amina. Wengi tunamchukulia tu kama nabii Isaya, kama nabii Yeremia, kama ukimchukua hivyo hutapata mengi kwa Mungu. Ukitaka ufanikiwe, hiyo ni pazia ya Mungu. Mtazame Mungu ndani ya mkentaki. Hiyo ya nje ni ubinadamu, lakini ndani ni Mungu anatuzungumzia. Kizazi hiki Mungu ametumia mwili wa mwanadamu aliyezaliwa na baba mlevi na mama mwenye dhambi lakini akatakaswa na kukombolewa kwa damu ya Kristo na Mungu akatumia huo mwili kama alivyomtumia Yesu Wengi hawajui hivyo Ndio maana wengi hampati matokeo Mungu akinijalia nitakuonyesha ambapo Mungu anatuagiza mwaminini mtu huyu mtabarikiwa Nitaisoma niko nayo hapa. Mungu ameagiza kwa kipawa cha kunena kwa ruga na nabii akiwepo hapo kwenye ile maskani, kwenye ule mkutano, dada akai sio dada, ndugu mmoja akainuka na kipawa na kikafasiliwa na nabii yupo. Kwenye ujumbe nitausoma hapa. Anza kizazi hiki. Watu ni wenye dhambi sana. Nimeamua niwatumie kipawa kikuu sana kiko ndani ya mtu huyu mkimwamini nitaamuru baraka iwafuate amen mko tayari niwasomee hiyo amen
Nafsi zilizo kifungoni sasa Niliambiwa nikiwa mwaminifu na omba na kusoma atanifunulia mambo kwenye jumbe hizi hizi ambayo tumepitia na tumesoma mara nyingi hatungeyaona lakini yeye aweza kujificha kwenye neno hilo ukalisoma mwaka mzima na maisha yako yote usilione naye amekaa hapo hujifunua kwa atakaye kujifunua yeye ni Mungu maamuzi ya mambo yote Amina. naona jumbe nazosoma hapa sio ngeni mko nazo zote sio ngeni ili uone Mungu na vipawa vyake kama ningekuwa na kipawa na nidai ni kipawa cha Mungu na ninasoma jumbe mnavyosoma hicho sio kipawa cha Mungu kipawa cha Mungu kina mambo fulani yaliyo tofauti na mshirika nabii alipokuja nabii Ibrahim alichukua biblia ambayo madhehebu yanasoma na maaskofu na wahubiri wa kimataifa wanasoma aliposhika yeye akisoma unaona kitu hicho kipawa huwa kinaibua vitu vilivyofichwa katikati ya mistari na hivyo hivyo jumbe ndivyo zilivyo hatuwezi kusoma kama washirika wanavyosoma hapo kipawa kitakuwa hakina maana kipawa kinaibua vitu ambavyo mshirika amepita pale asione afu kinakuja kinamuonyesha hii hapa hii hapa hii hapa sasa ah nilipitaje hapo kipawa kililetwa ili kufanya kazi ya huduma ili mwili wa Kristo ujengwe ili wote tukue tufikie Amina. kuwa kwenye kichwa Amina. Kristo tufikie Amina. kichwa cha Kristo tuwe na imani kamilifu tusitupwe tupwe huku na elimu za upepo zinazopita jina la bwana barikiwe sana mampenda bwana Yesu Kristo amen Mungu unabariki nikiwa kijijini ningeweza kudhani nimetokewa na jambo fulani la kiungu lakini kama lingekuwa la uongo lisingefika popote lakini namshukuru Mungu kwamba yote alioniambia huwa naona yanatokea maishani mwangu baada ya muda ningetoa ushuhuda yale amenitendea na baada ya muda yanatikana hadharani mwanadamu hawezi kuyatengeneza siko hapa kutetea unabii Mungu amenipa Mungu yuko kutetea unabii wake alinipa kama alisema atanionyesha siri na, na lazima alete siri yeye mwenyewe la sivyo basi nilidanganyika haikuwa Mungu maana Mungu asemagi uongo Sikiliza nafsi zao kifungoni. Nataka muone faida ya kumpenda huyu mwanadamu William Marion Branham. Nyinyi hamjajua kile Mungu ametufanyia kizazi hiki. Ni jambo la ajabu na tukufu. Ameturahisishia hivi kwamba huyo Yesu tunayemsikiaga tungekuwa tunamsikia tu kimawazo na kumsoma tukamwaza kimawazo. Mungu amejishusha kabisa akaja kwa njia ya mtu mkentaki mwanadamu. Anaongea ruga pole na maisha yake ya Kiafrika huko akiwa mzungu. Amechotea kata maji huko akiwa mzungu. Amewinda kupiga sungura auze atunze familia yake. Maisha ya Mwafrika. Ni wa milimani ukiangalia ile milima aliyokuwa anapanda ile milima Sabino na mil... akifukuza sungu akifukuza nguruwe. Mzungu alafu na maisha kienyeji paka kijito kile ninayo kwenye clip yangu nyumbani kijito kile ambacho kinakuwa na utando juu maji kijito kidogo nabii akipuliza huo utando anywe maji maisha ya Afrika mzungu aishagi hivyo walikuwa wanamshanga maisha kienyeji alafu ruga yake ni ruga ya ajabu anasema Mungu atawatumia mwa Afrika alafu akinena mbele zenu wazungu mtamkata watu wakadhana na tabiri mwa Afrika mwingine nabii alikuwa anajiita mwa Afrika akasema na muinda kondoo mweusi nami niko kwaje ya kondoo mweusi nitamtafuta mpaka nitakapompata <laughs> oh haleluya mampenda bwana Yesu Kristo alafu nabii akatuambia nyinyi wa Afrika hamjui kile mlicho nacho hata maumbile yenu ya kawaida ya weusi huo ninyi ni viumbe bora kuliko wazungu yeye ndiye amesema huko akiwa mzungu akasema ninyi ndio viumbe bora wenye afya nzuri na ngozi ngumu iliyo bora kuliko mzungu mzungu lazima pakae mafuta yanayo yanayomzuia hii ozoni ya jua isiharibu mwili wake ndio maana wana kansa sana kuliko Afrika kansa wao wako kama zero zero mili yao sio bora sana tumepewa mili bora alafu na dharau unataka kupake madawa uwe kama mzungu wewe mjinga hujajua jambo hili ndivyo 
Hanga mekupendelea Akakupa ngozi ngumu Si hivyo ngozi tu Akasema Hata kumambo ya imani Wewe ulipewa vizuri kuliko mzungu Zungu anaroho ya utafiti Ukiwekea mkono mtu akapona aka Mzungu anataka chukue kati ya mkono Na kichwa ulipo weka Apeleke maabara Aone kili tendekaje Nini kilipita hapa Alafu kikaponya kansa Wanataka kuchunguza We ulipewa kuamini Huna mambo mengi Una amini tu yeah. Wewe ni mtu bora sana yeah. Angalia Tunamamini brana matuje kumuona kwa macho Ila kwa picha tu Amen Na nabia kawambia wale wazungu Wa Afrika watakuja wa ujumbe huu yeah. Le wa Afrika wanaenda marekani Na kuhubiri ujumbe oh. huu Hallelujah Amina. Sisi ni wamini wa ujumbe wa sao yeah. Tuliletewa ujumbe huu Na mungu aliona tapokea ujumbe huu Ndiyo mana tuko hapa kushudia Mungu na wabariki sana Sikiza mungu na wabamshudia brana Kwenye ujumbe wanafsizo kifungoni Aya miatatu stina ane Utenda kuisoma, kiandika Kamna tablet unazuka ipata hapo hapo ulipuka Ukaona na wabamshudia hapo Aya miatatu stina ane Kwenye mabano Inasema ndugu anazungumza katika ruga nyingine kipawa hicho kilinena kasema ndugu mwingine anatoa tafsiri kwenye mabano anaanza watoto wa Mungu leo ninawaambieni nam mimi Mungu mwenyezi nimeingilia nimeangalia nchi leo hii nimeona uovu ambao maumbile haya yamefikishwa kwake nam Ninaona dhambi ambayo mwanadamu siku hizi amejizingira ame ndani. Nam, hivi unajua kwamba nimekufanyia jambo kuu. Nam, nimemtuma mtu katika siku hizi za mwisho. Nam, ili aweze kuwa mnenaji kwa kizazi hiki bali na kuambia siku hizi watu wangu haleluya wengi wamelidhihaki jina lake, jina hili. Nam, wameageuza, wameageuzia mgongo Mikongo yao mambo ambayo amenena Bali na kuambia Wale watakayo ya sikia Maneno haya Nita wasababish Nita sababisha baraka kuu Ziwa shukie Mimi ni mwenyezi Nita wapa sawabu Siku hizi Wale ambayo kwa unyofu Watapokea maneno haya Asema buwana Mungu ananena kupitia kipawa Sasa ni wambi Siku nyingine Mungu samenena kupitia hawa ndugu Siku nyingine kanena kwa brana mwenyewe Kwa luga Za kimbinguni Sikiliza ujumbe Looking at, an, at the unseen Kuangalia kuang, Kutazama ya sionekana, ya sionekana. Na, na isoma kwa kiswaidi Je Yeye anapapatiza juyenu Mimi ni bwana niliye mfufua Yesu kutoka kaburini Mimi ndiye niliye mtuma roho mtakatifu Mimi ndiye niliye, niliye toa hadi Ndugu Branham hausiki na hii kufanya chochote Nime, 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 eh, ame salimisha maisha yake kwangu Nina, Ninatumia roho yake Ninanena kupitia midomo yake Ni mimi, mimi ni bwana nimeshuka Kifungua hata kwa sauti utaisikia Nabia likuwa na hubiri marika change sauti Akanza kuongea kwa kingreza laki kicho nyoka Chini ya uvuvio Munga naongea ndani yake kumshudia brana mninani Watu wengi hawajajua Mungu hamemweka brana Kwenye maumbile mbali mbali Kumtangaza yeye ninani Hallelujah Hamemweka hadi kwa ndege Mifano ya ndege Yendi ya yule ndege robi ni mdogo Mwenye rangi nye kundu hapa kifuani Asa enji vijana msipige ndege wangu manati Robi ni msimtupie mawe Ni Branham Branham ni tai alukai Munga memweka kwenye maumbile Yeye ni mfano wa tai alukai Wakati munga naumba dunia Branham akiwa niyani mwa mungu Anapo umba viumbe ndege Aka umba na tai kumsimulia Branham Oh hallelujah Yule ndege mkubwa wa madoa doa Ni William Mario ni Branham 
ambao damu ya mwenzake ilinyonyiziwa juu yake naye akaruka duniani akipapatiza mbawa zake mtakatifu mtakatifu ndio huu jumbe unaoenea dunia kote mtakatifu 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 ili ukoma wenye ukoma watakaswe ukoma wa dhambi yule ndege aliyachiliwa aliyeruka akiwa na damu ya mwenzake ali, aliweza kuzunguka na aliweza kutakasa mtu yule mara saba na nabasa nimezunguka dunia hii mara saba nabasa nimezunguka dunia hii mara saba akitakasa ukoma wa dhambi na nabia kasana nashukuru Mungu nafahamu habari za ndege huyo mkubwa wenye madoa doa anasema wanasema jina lake limo kwenye kitabu cha uzima na ndege wengine wote wamemzunguka <laughs> Alafu baadaye akasema nashukuru Mungu jina langu liko kwenye kitabu cha uzima. <laughs> oh haleluya. Mampenda. Sasa nataka niwaambie jamfu kabla sijaenda na malaika wangu. Najaribu kuwasitizia kwa nini tunapata haya? Mambo haya hakuna akili ya mwanadamu tayajua haya. Yabidi iwe ni Mungu. Na hakuna huduma ilipewa mambo haya ila huduma ya nabii wa kizazi. Sisi huduma ndogo ndio tunachota tunawaletea kanisa tunachota tunawaletea yeye yeah, aliyaweka kama kuhifadhi chakula figiri maboga kabeji nyanya kitunguu hufiki kwenye gara na kula kitunguu inahitaji mpishi fulani ndio huduma tano zichukue hapa nyanya zichukue kitunguu zichukue kabeji zikukatie katie zitengeneze kachumbari zilete stomo kanisa Haleluya. Zinachukua hapa, zinachukua hapa, zinachukua hapa, zinaunganisha, zinakuletea kitu fulani. Unapata nuna sa, ah, hiyo hapo. Hivi ndivyo jumbe zilivyowekwa. Sikiliza ndugu. Sikiliza. Wengi hawajathamini Branham. Na kuambia, na, na, na kuambia jambo la kupitia wivu. Nimefika umbali huu na ujumbe na ufunuo. Nampenda William Maroni Branham. Hapo huwezi kanibandua. Hapo huwezi kanibandua. Mungu ametutumia kipawa kikuu. Nakumbuka Mungu alimwambia Musa, panda huku juu. Wewe peke naandika agano kwenye mbao mbili neno langu uzichukue ukawafundishie watu. Musa kapanda ye peke yake akakaa siku 40. Mungu akaandika ye mwenyewe kwa chanda chake afa kapasua kwa nguzo ya moto mawe mbao mbili zimechongwa vizuri na zimeandikwa herufi za kusomeka za elimu ya wakati huo herufi za kawaida kabisa Musa akazichukua mbao zilizotengenezwa kimbinguni na mkono wa Mungu Mnanipata na aliyezitengeneza ni Mungu aliyezichana ni Mungu mbao kwenye milima aliyoiumba yeye moja ya miamba aliyoiumba yeye akapasua ule mwamba ulipata baraka kwa kuchukua kitabu kutoka kwenye mwamba ule Mungu akapata kitabu cha mbao mbili akampa Musa Musa akashuka nazo akakuta watu wametenda dhambi wanatukuza Mungu wa ngombe ngombe Mungu ngombe wa shaba Musa akachukua zile mbao mbili akapiga ile dhambi mbao zikavunjika na moto ukawaka na sanami kateketea dhambi kateketea anafanyaje tena maana neno limevunjika kwa kuzihukumu dhambi ni Kristo aliyekuja bila kazi ya mikono Mariamu akasema nafanyaje jambo hilo sasa tulia roho wa Bwana atakuja kufunike atakujilia na nguvu za aliye juu zitakufunika zitatengeneza mbao zitatengeneza mbao neno la Mungu itaitwa ni neno mwana wa Mungu aliye juu ni Mungu alikuwa anapasua mwamba alikuwa anachukua moja ya wanadamu duniani alafu atumie kama chombo cha kuatamia alafu Mungu akachukua zile mbao ambao ni Yesu Kristo akaja akiwa ameandikwa neno la Mungu Neno la Mungu Yesu ni neno. Neno akafanyika mwili akaja kwetu. Neno alifanyika mwili ni mbao za Mungu. Sheria za Mungu ziliandikwa pale. Akasema imeandikwa bali mimi nasema alikuwa anazisema sheria. Sheria za Mungu. Amtazamaye mwanamke amekusha kuzini ilikuwa ni mbao za Mungu. 
Haleluya. Yesu ni agano la kale, Yesu ni agano jipya. Yesu ni kitabu chote mbao mbili za Mungu. Tuko pamoja. Lakini Yesu akaenda akachukuliwa kwa mbao wanadamu wametenda dhambi akaenda karuvari akagondwa dhambi kauawa na mbao zikavunjika mbao zilivunjika karuvari maana Mungu alichukua zile mbao akazibamiza karuvari kupiga dhambi na dhambi kapigwa Mungu akaitukusia kuzimu kama alivyozamisha zile dhambi kuzimu ardhi kapasuka wakaingia na Mungu alipasua ulimwengu wa roho huko bahari ya usahurifu akatupia dhambi huko kwa kuzibonda zile mbao mbili karvari. Lakini je ilishia hapo la Mungu akaja kamwambia Musa tengeneza sasa wewe kwa nguvu za mikono za kibinadamu. Pasua mbao sio mimi tena na pasua. Wewe pasua mbao vile vile za kibinadamu. Alafu kisha zipasua nitashuka niandike vile vile kwa chanda changu. Ila hizo utatengeneza mwenyewe. Ndipo Mungu akaja mnamo magharibi. Haleluya. Haleluya. Kupitia Charles na Ella Branham walete mbao. Mbao. Alafu Mungu akashuka akaandika neno lake kwa William Marion Branham mbao za pili alizotengeneza msa zilikuwa za kibinadamu lakini aliandika neno mle ni Mungu kwa mbao ya kwanza iliyoteketea ni Yesu Kristo pale Calvary mbao ya kwanza mbao ya pili William Marion Branham ndio mwanadamu pekee aliambiwa usivute sigara usinywe pombe usijichafue mwili kwa hali iwayo yoyote maana yake ndio mwanadamu aliyelindwa tangia anguko la Eden wengine wote Mungu aliacha watembee huku na huko hiki kiumbe kikashughulikiwa hakuna kujichafua hakuna kunywa pombe hakuna kuvuta sigara na si kumwagiza tu kikamlinda akitafanya Kwa nini ataribeba neno la Mungu kama Yesu alivyobeba neno la Mungu? Mbao za kibinadamu zilizotengenezwa kibinadamu lakini zimeandikwa neno la Mungu. William Marion Branham, Mungu awabariki sana. Amen. Hivyo ndivyo ninavyoamini. Mungu nawabariki sana. Watu wanadharau hawajajua. Hawajajua kile Mungu ametutendea. Ametutendea kitu cha ajabu sana. Mungu mpenzi kizazi hiki na kuna wengine wanakosoa unasema Mungu kizazi hiki wote alifaa mwili wa mkentaki unasema we 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 Mungu wote aingie ndani ya mwanadamu sasa atapasuka unaona ameamini ujumbe wa namna gani huyu mtu ameamini ujumbe wa namna gani kama Mungu nusu alikuwa ndani ya Branham ana neno nusu kiwango cha roho iliyo ndani yako ndio kiwango cha neno ulionalo watu wengi hawajui hivyo Kiwango cha neno ulonalo ndio kiwango cha roho mtakatifu licho nacho. Kiwango cha roho liyejazwa ndio kiwango cha neno. Kama ameleta neno lote, ana roho wote wa Mungu. Na sivu niambia alijazwa nusu. Kingine, watu wengi hawajajua sifa za Mungu tatu zote zimevaa mwili. Mungu ni baba, Mungu ni mwana, Mungu ni roho mtakatifu. Mungu baba alivaa mwili kwa Ibrahimu. Alikuwa ni Mungu baba Melkizedek. Baba wa Yesu. Akajithirisha kwa baba wa imani Ibrahimu. Mungu baba sifa ya ubaba ilivaa mwili ikafanya ishara ya masihi. Sara. Mke wako Sara atapata mtoto. Mbona kama huta kujia? Mbona Sara anacheka? Akao amegeuza mgongo. Sawa. Sifa ya Mungu ya pili mwana ikavaa mwili kaitwa Yesu. Wewe ni Simoni, baba yako ni Yona. Umekuwa na wanaume watano ulie naye sia. Bwana wewe ni nabii. Niambie tuambie masange kuja. Anasema unaye nena naye ndiye. Huwa anajitambulisha kwa wateule peke yao, wazi wazi. Akafanya ishara masihi. Lakini akaahidi angekuja kufanya tena kwa mataifa kabla umwengu haujateketea. Haleluya. 
Sasa Mungu Baba amefanyika mwili. Mungu Mwana amefanyika mwili. Bado Mungu Roho. Kizazi hiki ahadi ya Yohana 14 na 16 inasema nikali ninayo mambo mengi ya kuambia sasa hamuwezi kustahimili lakini yeye yeye atakapokuja huyo msaidizi msaidizi wa Yesu atawapasha habari ya mambo haya na atawaambia mambo ya jayo na ataweka kwenye kweli hata nena kwa shauri lake bali yote atakoyasikia kwangu itabidi awe mtu ila sikie kwa Yesu asingeweza kuwa roho mtakatifu peke yake maana roho mtakatifu ndio mnenaji kwa ana sema atasikia kwangu ni Yesu akiwa roho na huyu mtu itabidi na huyu huyu wahadi itabidi awe mtu ili awe na uwezo wa kusikia yale Mungu anasema yote atakoyasikia kwangu atawapasha habari Nikuulize wengi huiweka hiyo siku ya Pentecost kwamba Mungu alikuwa anaahidi Roho Mtakatifu siku ya Pentecost. Nikwambie je, Roho Mtakatifu siku ya Pentecost alifunua yote? Ataweka kwenye kweli yote. Kama kuna wakati umeweka kwenye kweli yote ni kizazi hiki. Kwa ujumbe wa William Marion Branham. Ameahidiwa. Kwa nabii amesisitiza. Nabii wa kizazi hiki ni Roho Mtakatifu. Ndivyo nabii ametuambia. Kukuonyesha Roho Mtakatifu amevaa mwili akifanya kazi zile zile Yesu alifanya Roho Mtakatifu na Yesu akasema saa hizi mmeniita Bezaburi mmesamehewa wakati roho akija akitenda hivi hivi kwenye mwili akatenda hivi mkamvi haki hamsamehewi dunia hii wala ulimwengu ujao ni ndani ya William Marion Branham Mungu awabariki sana mnampenda na mshukuru Mungu kwa kumtuma na Ibrahim kunionyesha mambo haya makuu ya ajabu. Hatuhitaji kuwa na mtu atufunule tena siri wala huduma tano hizi hazina uwezo kufunua siri ila zina uwezo wa kuchukua siri zilizofunuliwa tayari kuwaletea watu. Oh amen. Ndio hizi malaika kitengo cha tatu tumefika. Malaika malaika mtunza hazina malaika wa hazina ya Mungu jina la Bwana barikiwe sana anaitwa Gabriel mnampenda amen hebu tufike mahali fulani ambapo Mungu angetusaidia kufika amen amina mtakumbuka mtumishi aliyekuwa mkuu wa hazina yote ya Ibrahim aliitwa Eliezer ndiye alikuwa mtunza hazina yote ya Ibrahim na ndiye na ndio Ibrahim alimwita mkuu wa watumishi wote njoo ni kuapishe kwa Bwana kwamba hutamtwalia mwanangu Isaka mke katika binti za Kanani bado tarudi kwa nyu, m, e, nchini kwetu mpaka kwa watu wangu ukamtwalie mwanangu Isaka mke ni mfano wa Mungu akituma mjumbe aende kwa watu wake wa damu ya Mungu mbegu za Mungu akawaite wa aina yake walio sehemu ya Mungu wawe mke wa Bwana Yesu Kristo na yule mjumbe alianza safari asubuhi mnamo saa tatu akasafiri kutwa paka jioni haleluya na tunaona mjumbe aliyesafiri kuanzia asubuhi saa tatu paka jioni ni roho mtakatifu haleluya na alianza safari kupitia Paulo akasafiri kupitia Irenaeus kupitia St Martin kupitia Korumba kupitia Rutha kupitia Wesley paka jioni Branham alikuwa njiana anabadilisha makoti mavazi na amesheheni mzigo kwa yule aliyemtuma paka jioni sura ya Branham iko kwenye mto kisima ambapo wanawake wanachota maji kisima ni biblia yuko hapo akaomba maombi ya imani na naba anasema najaribu kuwa Eliezer nikimwita Rebeka atokee jina la Bwana barikiwe sana na sisi ndio Rebeka Mungu ana watu wake kama Ibrahim alivyokuwa na watu wake kule Mesopotamia na Mungu ana watu wake kizazi hiki jina la Bwana barikiwe sana mkuu wa hazina kwa Ibrahim alikuwa Eliezer mkuu wa hazina kwa Potifa alikuwa Yusuf ndio alikabidhiwa mali yote ya Potifa na hata alijaribu ulipokuja akamwambia yule mke mwanamke akasema nimepewa vyote viko mikononi mwangu kasoro wewe kwa kuwa wewe ni mke wa, wa bosi wangu kule Misri bado Yusuf akaja akawa ndio mkuu wa hazina 
usingepata chakula isipokuwa umemwona Yusuf yeye ndiye alikuwa ndiye alikuwa mkuu wa hazina yote ya Misri bwana tujalie sana na Mungu ana mkuu wa hazina ni Gabriel Gabriel huyu ndiye malaika muhudumu wa madhaba huyu na ndio maana muhudumu yeyote huna budi kukutana na Gabriel. Na sivyo ujumbe huu utausoma kiakili. Gabriel ndiye amehubiri kwa Branham. Gabriel mkuu. Gabriel wadogo walio na mfumo ule wa Gabriel mkuu ndio huduma zetu. Aina ya Gabriel wako ndio aina ya huduma yako. Kiwango cha Gabriel wako ndio kiwango cha huduma yako. Na nyinyi washirika kiwango cha ufunono upata anayekuletea ni Gabriel wako ambao ndio theophania yako mteule ndiye ana theophania hapa anahubiri ukipata ufunuo ni theophania ile kuunganisha mimbarani na wewe ndio unapata kitu fulani theophania yako Gabriel wako jina la Bwana barikiwe sana yeye ndiye anayekufunulia neno Gabriel wako Mungu unatujalie sana mnampenda na Yesu akasema Hivi hamjui ya kwamba malaika wao wako mbele za Mungu siku zote? Malaika zetu, Gabrieli wetu wako mbele za Mungu muda wote wakijaribu kudai. Mbona hujaokoa wa kwangu? Mbona baada na kunywa pombe? Malaika ndio huwa wanadai mbinguni. Siofania yako ndugu ndio inaenda kwa Mungu. Mbona wa kwangu kule hujamshughulikia? Mungu ndipo anafanya njia. Anatuma ujumbe. Unakuja, mtu fulani apata uvuvio kuja kushuhudia. Ukiokolewa, malaika anakusanya wengine mbinguni. Asa wa kwanga ameokolewa duniani, wanafanya sherehe kubwa mbinguni. Ndio maana unasikia mwenye dhambi moja kitubu, ni shangwe ni sherehe mbinguni. Anayefanya sherehe ni Gabrieli wako ni siofania yako mbinguni inakusanya siofania nyingine inaziambia jamani mimi na wakwangu ta tayari oh bwana bariki sana amen mnampenda twende mbele jina la bwana barikiwe sana kuna malaika wadogo na malaika wakuu njoo ndugu mzee the resurrection of lazarus the resurrection of Lazarus. Ifufuo. Very say okay, ufufuo wa Lazarus. Aya 40. Now, there is minor angels and there is major angels. Kuna malaika wadogo na malaika wakubwa. Now, sasa just before the coming of the Lord, kabla ya kuja tu kwa Bwana Yesu, God sent Gabriel. Mungu alimtuma Gabriel, the great archangel. Malaika mkuu. Now, you can hear a minor angels coming. Sasa angalia hapa malaika wadogo wanakuja. Mm, Unaweza kawaona malaika wakija wadogo. Okay. But when Gabriel comes, lakini Gabriel anapokuja, something major is going is on the Lord. Kuna kitu kikuu kiko njiani. When Gabriel comes, wakati Gabriel anapokuja, he the archangel. Yeye ni malaika mkuu. And there is something great fixing to happen. Na kuna kitu kikuu sana kinaenda kutokea. Listen. Sikilizeni. Gabriel announced the First coming of Christ. Gabriel ndiye aliyetangaza ujio wa kwanza wa Yesu Kristo. And Gabriel will announce the second coming of Christ. Na Gabriel atatangaza ujio wa pili wa Yesu Kristo. There you are. Hapo ndipo ilipo. For he will stand the he will sound the trumpet, sorry. Kwa hiyo atapiga baragumu of God ya Mungu. All right. Vyema. Tufike hapo kwanza. Aliyetangaza kuja kwa kwanza kwa Kristo ni malaika Gabriel. Umeonapo malaika Gabriel ni kitu kikubwa chaenda kutendeka. Kwa sababu wapo malaika wadogo na malaika wakubwa. Sasa Gabriel ni malaika mkubwa. Uonapo akitokea ni kitu kikubwa chaenda kutendeka. Yes. Ndiye aliyetangaza kuja kwa kwanza kwa Kristo, ndiye atatangaza kuja kwa pili kwa Kristo. Hivi mlijua, malaika aliyemjia Branham ni Gabriel? Yes. Gabriel mkuu. Ndiye aliyemjia Branham, ndiye aliyefunua, ndiye anayetangaza kuja kwa pili kwa Kristo. Ndani ya Branham, Gabriel amekuja. Jina la Bwana barikiwe sana. Anaitwaga malaika wa Bwana. Umsikia hapo anasema malaika wa Bwana, malaika wa Bwana, malaika wa Bwana. Jina la Bwana barikiwe sana. Mnapenda wapenzi? 
Amen. Sasa na sisi tuna malaika wadudu. Ndio maana huduma ya Branham usiigize. Yenyewe ni ya malaika mkuu Gabriel. Huwezi kaiigiza. Sisi tuna ma, tuna kina Gabriel wadogo ambao wanahudumu chini ya Gabriel mkubwa. Amina. Wala huduma zetu hazizoezi kulingana na ya Branham hata ufanyeji. La hakuna wa kujilinganisha na yeye. Ukifanya hivi unataka kifo. Bwana tujalie sawa. Usijilinganishe na huduma hii. Iko hivi. Ni mfano ningekupa mfano wa kawaida tu waki waki waki, waki mazingira. Umeme huu unaotoka kwenye chanzo cha umeme. Hautoki huko kwenye chanzo cha umeme na kuingia nyumbani mwako. Redio zitaungua. Kila kitu barbu zitaungua. Nyumba itaungua. Yabidi huo moto mkubwa ufike kwenye transformer kubwa iliyotengenezwa maalum kustahimili moto ina upozesha ndio kipawa cha nabii nabii ni transformer kubwa yenye kustahimili moto Musa alikuwa ni transformer kubwa ndiye alikuwa na uwezo kustahimili moto wa Mungu waliposema uh-uh, tunataka moto uje moja kwa moja kutoka chanzo utufikie majumbani barbu ziliungua wakasema ah Mungu asinene tena ah 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 anene na wewe na wewe ndio unene nasi Bwana tujalie sana sasa nabii ni transformer kubwa huwa ndiye anastahimili moto wa nguvu ya Mungu alafu Transforma kubwa bado huchomeki waya hapo peleke nyumbani. Ndipo waya zinatoka transforma kubwa zinaenda kwenye transforma za mitaani. Ndio huduma tano. Sisi ni transforma za mitaani. Sisi ni transforma za mitaani. Zinazopozesha umeme uliotoka transforma kubwa ndio tunapozesha na sisi ili ndipo wachukue hapo nyaya wapeleke kwenye nyumba mpate umeme ndio <laughs> maana ya huduma tano ni muhimu sana bwana tujalie sana mnampenda bwana Yesu Kristo amen okay twende pengine twende hatua nyingine oh. kuna tofauti ya malaika na roho mtakatifu watu wengi huchanganya roho mtakatifu na malaika Malaika ni kitu kingine, Roho Mtakatifu ni kitu kingine. Yeah. Watu wengi walimlaumu Brana wanasema wewe unakazana malaika malaika baada ya Roho Mtakatifu kushuka hatuna haja ya malaika. Yeah. Akasema sasa nataka niwaulize. Petro alijaza Roho Mtakatifu akasema ndio. Ni nani aliyeenda kumwambia va viatu kule gerezani? Ni Roho Mtakatifu. Hapana. Yeah. viatu, funga mkanda, yeah. twende unifuate. Yeah. Je, ni Roho Mtakatifu? ni malaika. <laughs> Mnaamini Filipo alijaza Roho Mtakatifu? Lakini Yesu ya malaika wa Bwana akamwambia, sogea ile gari. Malaika sio Roho Mtakatifu. Malaika sasa sogea ile gari. Usikie haya anayoomba, anayosoma huyo mtu, umweze kumsaidia malaika wa Bwana. Kwa hiyo malaika ni wahudu, ni roho zihudumuzo. Na ndizo huduma. Malaika wanaotutokea ndio aina ya huduma tulizo nazo. Amina mampenda Roho Mtakatifu huleta raha shangwe kanisani amani inayopita ufahamu wote ulevi wa kiroho unafanya ambayo usingefanya kwa kiri ya kawaida uko na raha iliyopitiliza ukijazwa ni kwambi ukijazwa unatamani kumkumbatia kila mtu ni hali tu zinazingatiwa usikumbatie wadada au dada sikumbatie ndugu lakini wao imefikia ukumbatie kila mtu kama ingewezekana ukumbatie kila mtu huyo ni roho mtakatifu <laughs> lakini malaika bwana ni utisho ina uchaji na inaleta hofu na akikutokea hata huwezi kufumba macho unaogopa ni kama kitu fulani kitatokea huyo ni malaika wa Bwana ni uweza wa Mungu Mimi wakati mwingine nilikuwa siingii nyumbani mwangu na msubiri bia la mke wangu aje ndipo niingie hali hiyo nishika sio ya naogopa kuingia ndani kama nakutana naye lakini siku zingine nasikia mayowe nipige mayo kijijini kwetu walikuwa naitwa nilisha changanyikiwa walikuwa wanijua izilisha ruka lakini mimi na raha sana kuwaambia watu neno la Mungu Bwana Yesu nawabariki sana 
rayu kwa kuna tofauti ya roho mtakatifu na na malaika tutoke hapo twende mbele kidogo kitengo namba 4 muda wangu umesha kitengo namba 4 ni malaika wa hasira au ghadhabu za Mungu anaitwa malaika pakanga malaika pakanga alafu cha ajabu tunasoma kwa nabii sasa hivi vitu viko wapi alafu na bana sema kama biblia inavyosema Yes. Afu na waza, Biblia imesema mambo hayo. Unaona faida kwa na nabii? Yeah. Ufunuo nane mstari wa kumi na kumna moja Kiswahili walio fasiri Kiswahili hapo Kenya walituferisha mambo mengi. Kuna kitu nataka nisome kwa Kiswahili na kwa Kiingereza uone ambavyo imeleta tafsiri mbaya hata tusingefahamu huyu ni malaika. Sikiliza walivyosema. Ufunuo nane mstari wa kumi na kumna moja ufu. Naanza mstari wa kumi. Malaika watatu akapiga baragumu. Nyota kubwa, nyota ni malaika. Nyota kubwa Kiswahili wakasema ikaanguka. Neno hilo ni makosa. Ikashuka. Kwa hiyo walipoandika kuanguka, maana kuanguka ni kitu kimeharibika. Nikisema the Holy Spirit fall upon me. Unaweza sema Roho Mtakatifu ameanguka juu ya hela tano. Unaweza kawa sawa? Kwa wale mnaojua ruga kidogo hiyo. The the Holy Spirit fall upon me. Utatafsiri Roho Mtakatifu ameanguka juu yangu. Hapana. Ameshuka. Sasa hao watu walikuwa na tafsiri hawakuelewa nyota hii ni nini. Ndio maana akasema nyota ikaanguka ikaanguka maana yake kimeharibika. Maana yake kimetoka mbinguni bila utaratibu kimeachiliwa kinakuja kikaanguka chini kuanguka ni kuharibika walitafsiri vibaya neno kuanguka kwa biki hata unaweza kaweka pale kushuka kwa kiingereza hii hapa ndugu mzee njoo usome kwa kiingereza njoo tafsiri sorry and the third angel sounded na, na malaika watatu akapiga kere, akapiga baragumu akapiga baragumu mm-hmm. and the, and there fell a great star from heaven ikashuka e, nyota, kubwa. nyota kubwa kutoka mbinguni. Kwa hiyo neno fell wao wakaandika kuanguka. Ndio ndipo walipoharibu maana ya ile neno. Kwa hiyo ni kushuka basi ndugu nitaka tu tuwaone. Tuendelee kuisoma. Narudia tena mstari wa nane Malaika watatu akapi, akapiga baragumu. Nyota kubwa ikashuka kutoka mbinguni iliyokuwa ikiwaka kama taa ikashuka juu ya theruthi ya mito na juu ya chemichemi za maji na jina lake ile nyota yaitwa pakanga theruthi ya maji ikawa pakanga na wanadamu wengi wakafa kwa maji hayo kwa kuwa yalitiwa uchungu hasa nabi waka na kuja hapa na chomoa kitu hapo haleluya anasema malaika wa ghadhabu ni malaika pakanga alishuka kwenye theruthi za maji akaleta mafuriko na basi ndio malaika anaye control maji yote duniani hata garika unasikia Mungu akapiga garika malaika pakanga na malaika wenzake pakanga wadogo walishuka wakatibua maji anaitwa malaika mpasu wa miamba huko chini kuna miamba anapasua chemichembe zinajitokeza alitoboa chini miamba yote Maji akatoka chini akapaswa na miamba ya mbinguni. Maji akakutana akagarikisha dunia malaika pakanga. Yeye ndio mpaswa, malaika wa hasira, ni malaika wa ghadhabu ya Mungu. Anaitwa malaika mchungu. Yeye yuko na hasira za Mungu. Hasira za Mungu zinatokea kupitia huyo malaika. Na hata siku ile dan na manisha na manisha shada kabenego na meshaki walipokuwa wanaenda kuchomwa moto wamefungwa miguu na mikono nabii ameweka katika mfano wa igizo asa namuona malaika Gabriel akisogea akimwendea Mungu asa Mungu Bwana bosi umeona jinsi ambavyo watoto wako wanataka waangamie niruhusu nikachalaze ule mji akasema ndio nakujua Mikaeli umefanya kazi hiyo mara nyingi sana lakini zamu hii tulia asa naona anachukua nafasi yake anapiga sauti anatulia amen na basi akatokea malaika mwingine haleluya akasema mimi ndio nitume uone ninavyofanya kazi asa tulia na basi ndipo akatokea pakanga 
akaenda kwa Mwenyezi Mungu asa sita vumilia kuona watoto wako wanaenda kuangamizwa na watu makafiri niruhusu niende nikagarikishe ile baberi mara moja itakuwa machi akasema pakanga umenisaidia kipindi cha nini chagarika kule nyuma kwa, hen, kwa, kwa nuhu lakini safari hii tulia tulia asa akachukua nafasi yake akapiga saruti akatulia Amen. Mungu akasema wakati huu naenda mimi mwenyewe. Anasema kaita upepo wa mashariki, upepo wa magharibi, upepo wa kaskazini, upepo wa kusini. Ukawa ndio gari la kutembelea. Mungu akapanda farasi ya upepo. Huyo, huyo. Wakati karibu anawatupia ameshawahi. Akazima mioto yote ya tanuru akaizoofisha ikawa ni feni ya kimbinguni air condition ya mbinguni inawapepea ule moto ulichofanya ulikata kamba tu lakini binadamu mnapaswa shida tunamkosa wakati mwingine tunajiona ni wenyewe ndio maana unachukua simu yako hiyo unaanza kuangalia tiktok msifanyage hivyo hayupo kwenye tiktok umemkimbiza unaanza kuangalia vitu vibaya kwenye youtube sio kwenye vitu gani kuna vitu vidude vingi sana humo kwenye ulimwengu wa giza msifanye hivyo branam 
Roho Mtakatifu, uwepo wa Mungu, yule malaika, ile nguzo za moto haikumruhusu hata kuwa na TV nyumbani. Ninyi hamjajua. Yeye hapendagi kuangalia vitu vibaya, hapendagi. Ukitaka kuache, endelea na TikTok yako. Hutafungua TikTok unatukutana matusi. Huwezi kufungua hata picha moja ya YouTube hujakutana na matusi. Na nyinyi wa ujumbe mnapoteza nguvu za Mungu hapo. Sisi si wa aina hiyo. Nyinyi msiendende kama ulimwengu. Isipokuwa tu iwe ni kwamba labda unafanya shughuli fulani na shona unini. Unataka kitu fulani shone kiko kwa nani? Bofia pale utafute kitu hicho tu alafu achana nayo. Iwe ni kwa lengo tu la kutafuta vingine viache huko chukua kile kilichokusudia na basi wachane nayo. Basi msiangalieje vitu vibaya vinamuondoa roho mtakatifu muazieni mara kwa mara hata ukiwa mahali fulani kazini peke yako anza kumwambia yeye huwa nasikia mwambie hata kwa kunongona bwana nakupenda wajua nakupenda niko hapa naomba unisaidie muda wote mkimwazia hivyo atajidhihirisha kweli yuko rais namna hiyo na magonjwa yatawaacha Muombeni mara kwa mara, mwimbieni nyimbo mara kwa mara, uko mahali fulani porini, huja, hakuna mtu nyuma wala mbele, anza kuimba nyimbo. Anza kumwimbia, anza kumwimbia, anza kumwimbia. Baada ya muda unaona uwepo huo, paka nywele zinasisimka, paka hali fulani na kushika. Ukipata mahali fulani pazuri pa kuombea, ingia msituni, piga magoti, mwambie Bwana, nakupenda. Tuwe wa kidini muda wote mtamuona Mungu. Muazie yeye tu ujumbe huu ni rahisi sana lakini tunakuwa baridi na wakame kwa sababu tuna mambo mengine ya kufanya na Mungu ana uwivu kama mwanaume alivyo na uwivu kwa mke wake Yaani Mungu Mungu ana uwivu tena hasa kuliko hata mwanaume wa kawaida alivyo na uwivu kwa mke wake Wewe ni mwanaume ukute jamaa ameshika mke wako hivi alafu anapiga story barabarani Dakika tano zikapita baada amemshikilia. Dakika kumi baada amemshika. Dakika serasini Ah. Utaruda sasa wewe bwana vipi? We huyu ni mkangu vipi wewe? Afu wewe mama nini hii unafanya hivi? Mikono tu kushikana hivi. Wivu. Sasa bwana huwa anatushangaa unapokuna unangaa vipicha vichafu mpaka saa za usiku mpaka za tisazu anaona huna mapenzi na ye umeshikana mapenzi na mtu mwingine mioyo yetu hatakagi ipende kitu kingine mbele zake yeye ni mwanaume mwenye uivu yeye ni mpenzi wa mioyo yetu anataka tumuazia yeye peke yake mpate binti aliyeposwa aliyechumbiwa hivi karibuni mawazo yake yote ni yule kijana yeye hawazi kitu kingine ni yule kijana hata kiingia ibadani hapa sehemu mdogo atapokea mambo ya Mungu sehemu kubwa ni yule kijana na nabii alishatufundisha hivyo unapokuwa kwenye mapenzi mwanzoni hata kiingia ibadani husikii mhubiri hata nabii hakumsikiaga mhubiri wakati anamwazia hopu amemwandikia barua hajamjibu asasi kumsikia Davis siku ile ni kwa mawazo yako kwa nani kwa hopu ni wakati mapenzi yameshika hatamu kabisa Hivi ndivyo tunapaswa tushike mapenzi na Yesu. Ni kundi, kundi mchanganyiko. Ningeliambia jambo fulani, lakini sita kusema. Nishawahi kusema mahali fulani, lakini pengine hapa na sita kusema kwa sababu tuko kundi mchanganyiko. Amen. Kanisani unaona kuna wengine wana makelele sana. Nguvu ikishuka tu. Haleluya, haleluya, haleluya. Wana, na mwingine hapo hapo. Haleluya, eh, haleluya, haleluya. Mwingine Ni mfano wa mapenzi ya wawili wapenda nao. Na Yesu hufanya mapenzi na mioyo yetu. We, wengine wana makelele, wengine hawana makelele. Lakini Yesu anapenda mapenzi na watu wake. Jina la Bwana barikiwe sana. Hey, me. Ah, mnampenda. Inatakiwa ni waachilie mjiandae kwa ajili ya Jumapili. Nami sijamaliza malaika wangu. Oh Mungu wabariki sana. Malaika anaye control maji yote, malaika pakanga. Utaenda kusoma kwenye ujumbe wa Show us the Father and it is satisfies. Tuonyeshe baba ya tutosha. Utaenda kusoma kwenye ujumbe huo. Naruka hapo niende malaika wa mwisho. 
Kitengo namba tano ni malaika wa mauti. Huyu malaika wa mauti ni malaika wa ajabu sana. Na baada sema ana mbawa nyeusi. Yeye ana mbawa nyeusi, alishuka kule Misri. Akitembea nyumba hiyo unasikia vio mayoe. Akitembea tu unasikia mayoe. Huyo malaika wa mauti anatisha. Anatisha kwa asiaamini. Ana kazi mbili. Kwa asiaamini kazi yake ni kumuonyesha dhambi zake zote alizozitenda duniani. Huo anamuonyesha alivyoikosa bingu. Ndio maana hapo hospitali unaona anatapa tapa na anaongea ongea vya kuongea. Ni wakati malaika amesha shuka wa mauti na anaanza kusema sema vya kusema kama ni mchawa anaanza kutaja watu na sasa niacheni niacheni nyinyi watoto niacheni watoto na muda huo anaongea sauti ya kitoto hata ni mama ana miaka 60 niacheni nitawalipa unasema biba anaongea anga vya kuongea hujajua malaika wa mauti ameshasogea anamuonyesha vitoto alivyokuwa na ua ua wanaanza kusema mambo Ni mengine ya aibu ni muda huu anatafuta nafsi na tapatapa inajaribu kujiweka sawa muda ume umekwisha anamuonyesha alivyokosa mbingu anamuonyesha anakokwenda gizani ndio huyo mtu anaanza kubishana ndio zile vurugu kitandani ndio unaona amefunga miguu na mikono ni kuonyesha anakokwenda sio vizuri hata alikuwa mwanadini usikuofishe ni anapokufa inathibitisha Utaona na tapa tapa wanagombana manake ana kwenye ulimwengu huo ndani na anakataa kwenda huko gizani na kila sima aende ndio huku mwili unacheza cheza kwenye kitanda unakataa lakini lazima aende malaika anamwambia lazima uende huko na huwa wanaenda kwa hali ya huzuni na maumivu na nabana anasema nimependa nikae mtu anapokufa niona naenda wapi naweza kukusimulia huyu mtu anaenda wapi Na nabe sana penda tamasha hilo. Huyo malaika kazi yake ni hiyo moja. Kwa asiyeamini kumuonyesha makosa yake yote. Dada mmoja nabe anatusimulia sitaisoma hiyo muda hautoshi. Ipo kwenye ujumbe. Dada mmoja alikuwa anachomoa mimba akiwa binti. We unayechomoa mimba sikiliza hii. Alikuwa anachomoa mimba na chomoa mimba akachomoa mpaka tatu. Wakata nakufa anaona vitoto vichanga vinachezea nywele zake vile alivyokuwa anachomoa vimekusha ni watu kumbe wameshakuja wanachezea nywele zake akasema watoto niacheni huyo binti alikuwa anakufa alishachomoa mimba anaona mikono inatanuka mpaka kwenye dirisha afi na kuji na mshika ikawa ni kitu cha kuti na binti amesimulia hiyo asa ni watoto alikuwa anachomoa na mu, na malaika wa mauti akamuonyesha unaona ulivyofanya leo unaweza tudanganya kama mkristo unapokufa utaumbuka afadhali tengeneza sasa hivi tubu sasa hivi hata kama ulishawahi kukosea tubu Mungu ataondoa hizo hazitakuepo unapokufa kwa sababu ulisha tubu lakini usipo tubu ukaficha ukijifanya mjanja siku ya kufa utaumbuka Nabii akasema mmoja akawa ameua mwenzake alipokuwa nakufa naona damu ya mwenzake inashuka mikononi anasema damu damu ya fulana anaanza kutaja hii hapa mikononi watu wanamshanga kumba nakufa malaika amesha shuka na muonyesha mtu mmoja anabia amekaa mbele zake akitana ndugu Branham napotea napotea ndugu Branham na kafa lakini wakati mama yake ndugu Branham analala wakamwita binti mdogo katika watoto wa, wa hiyo familia Dada mdogo wa Branham akamwita Branham. Kaka naogopa kuona mama anaondoka. Nimebaki pekee njoni. Branham akakimbilia pala kasa. Akafika sa mama. Naomba nione uko na wakati gani? Na yule binti hakujua. Akasema unamfanyia hivyo mama miza Asa niko hudumani hujui inachofanya. Nataka nione mama anaenda wapi. Asa mama kama una wakati mzuri. Kwa nini yule malaika wa mauti kwa maaminio huwa anamletea wakati mzuri kuliko nyakati zote azowahi kuwepo duniani hata kuliko kujazwa. Huwa yes. ghafla anaingia kwenye raha isioneneka. Na ghafla malaika wa kimbinguni wako hapo chumbani. Nini malaika 
Haleluya. Huyu wa mauti anakuja na theofania zako. Theofania yako na za wengine zikimsindikiza zije zikupokee hapo mtoni. <laughs> Una wenyeji hapo mtoni. Kwa maraika wako theofania yako imesindikizwa na theofania zingine kumfuata nyuma ya maraika wa mauti. Kuja wanakuja wakisha kuzingira wa kimbinguni unapata furaha iliyopitiliza na anakuonyesha mbinguni kulivyo ndio maana unaona huyu mtu anayekufa ana raha na tabasamu ndio maana bila nasema uwa wanalala uaga wanalala hawana tabu tabu hawana kupiga mateke hawana vya kuongea dada moja moshi aliwaambia wapendwa naomba msiombe mnanizuia kuondoka acheni kuomba Naona kuna watu weupe wamekuja kunichukua. Acheni kuomba. Walipoacha kuomba dada kaondoka. <laughs> da, mama Branham huyu hapa amelala. Ndugu Branham anakamwambia, "Mama, najua unanisikia, lakini uko na wakati fulani. Nataka nijue una wakati gani. Kama una wakati mzuri kuliko wakati zote, mama naomba utabasamu." Mama alikuwa mashavu yamesha kakama Hakuweza kutabasamu. Asa najua huwezi kutabasamu kwa kuwa mataya yamesha kakama lakini naweza kunifanyia jambo fulani mama hebu nifanyie ishara yoyote nipate kujua unaenda wapi una wakati mzuri mama basi pepesa macho akaona anafanya hivi macho anafanya hivi akasema safi sana <laughs> ala unaona nivyo brana makaitwa kwa bothwith nyumbani kwa bothwith mzee analala pale yuenda kufa Oh haleluya nabii akafika akaanza kupiga naye story na akamwambia shika neno kijana dumu na neno dumu na neno dumu na neno yuko dakika za mwisho sasa ndugu bosses unajisikiaje sasa ndugu Branham najisikia mwenye raha kuliko wakati wowote malaika wa mauti alikuwa pale chumbani mara ghafla malaika wa mauti ameshampokea theofania yake ikampokea ilivyompokea ngambo ile yule siofani yake alikuwa amekuja na wapendwa katika Bwana. Bosi sakainuka, akaanza kuwasalimia waliokuja na siofania yake, waliokufa miaka 50 iliyopita, miaka 30 iliyopita. Asa Bwana kubariki. Oh ndio wewe ulikuwa kwenye mkutano wa mishawaka. Okay, mwaka 48, mwaka 40 ngapi? Okay, wewe ndio okay, anawasalimia wangambo ile. Mnamo masaa ngapi? mawili kuja kumkamata mzee alisha kufa zamani tunaondokaga kwa ushindi malaika wa mauti na malizia nishie hapo kwanza malaika hao watano umeona namba hiyo sasa nikwambie Mungu alipomba malaika hao watano vitengo vitano ndipo Mungu akakaa katikati akamwambia hao malaika wote watano ukumbuka na kusimulia kabla Lucifer hajaanguka Nimekusimulia tu hivyo vitengo. Alipoomba watano wote na himaya zao, ndipo Mungu katikata akasema, "Na tufanye mtu kwa mfano wetu." <laughs> Ndio ile ya tu 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 kama wingi ni hawa vitengo. "Na tufanye mtu kwa mfano we Hata kule 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 nani kule 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 babeli kwenye mnara asa "Na tushuke tuwachafulie lugha akiwa na hivi vitengo." Ndiva nafanyaga. Basi, na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Mungu akamba mtu kwa mfano wake na kwa sura ya Mungu. Mtu huyu akawa ni kitengo cha sita. Tuko pamoja. Kitengo cha sita na ameumbwa siku ya sita. Kwa yeye ni wa kitengo cha sita. Akapewa kitengo chake duniani. Dunia ndio miliki yake. Akawa Mungu mfalme kwenye dunia hii. Mungu akawa namba saba Saba ukamilifu. Jina la Bwana barikiwe. Mungu awabariki tuonane kesho na Bwana awabariki sana.